অনেকগুলো টপিক নিয়ে কথা বলবো এবং কিছু টেকনিক্যাল এন্ড থেকে আসলে জিনিসগুলো কভার করার চেষ্টা করবো এটা ডিবি দিয়ে জাস্ট একটা একটা ফ্যাশন রিলেভেন্ট ওয়েবসাইট করা এটা দিয়েই ধরেন এতদিন তো স্যাম্পল দিয়ে দেখাইছি এটাকেই ধরেন সামনে নিয়ে যদি যাই এটার মধ্যে কিছু প্রোডাক্ট অ্যাড করছি কাস্টম বেস কিছু টি শার্ট প্রোডাক্ট জাস্ট এবং এইটা দিয়েই আমরা কন্টিনিউ করব এই মুহূর্তে এটাতে আছে হচ্ছে ফেসবুকের আমরা পিকজেল নিয়ে কথা বলতেছিলাম একটা প্লাগ ইন ইউজ হচ্ছে এটার পেছনে ব্যাক এন্ডে তো আমরা লাস্ট ডেতে দুইটা ব্যাচের ক্ষেত্রে অলমোস্ট সিমিলার ছিল টপিক গুলো আমরা কথা বলছিলাম হচ্ছে ফেসবুক পিকজেল কিভাবে ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে সেট করতে হয় এবং আমরা কথা বলতেছিলাম হচ্ছে ফেসবুক পিকজেল কিভাবে প্লাগ ইন দিয়ে সেট করতে হয় এরকম বেশ কিছু জিনিস আমরা কথা বলতেছিলাম আজকে আমরা অডিয়েন্স সেট নিয়ে কথা বলবো অ্যাট দ্য সেম টাইম কাস্টম প্যারামিটার নিয়ে কথা বলবো ডাইনামিক অ্যাডের সেট গুলো দিয়ে কি করতে হয় সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং সেই সাথে মার্কেট প্লেস অনেকগুলো টপিক নিয়ে কথা বলবো মার্কেট প্লেস বলতে ফেসবুক কমার্স যেটা সেটা নিয়ে কথা বলবো ফেসবুকের সেকেন্ড বেসে যারা আসেন তারা এই প্যারামিটার সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া রাখেন তারা অলরেডি প্যারামিটার নিয়ে স্টাডি করছেন আশা করি আমরা তারপরেও একটু জাস্ট ব্রিফ দিব এবং সেই সাথে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এবং ফুল স্ট্যাকের ব্যাচের একটা ইয়ার চলে আসবে আইডিয়া চলে আসবে সো দেখেন লাস্ট ডেতে আমি এই রেফারেন্স লিঙ্ক দিয়ে কথা বলতেছিলাম যে আমরা বেশ কিছু স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট সেট করে আসছিলাম আমরা বেশ কিছু বেশ কিছু না সম্ভবত একটাই কাস্টম ইভেন্ট তৈরি করছিলাম এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ড্যাশবোর্ডে ডাটা আসতেছে অর্থাৎ আমাদের ইভেন্টস ম্যানেজারের ডাটা আসতেছে আজকে রিসেন্ট যে আপডেট আসছে ফেসবুকের পিকজেল নিয়ে সেটা নিয়ে কথা বলবো বেশ কিছু আপডেট আসছে ব্যাপারগুলো অনেকটাই কনফিউজিং যদিও এখনো অনেক কিছু বাইরে আছে আর কি ওকে সো আমরা ডোমেন হোস ডট এক্স ওয়াই জেড এই ডোমেনটা দিয়ে দেখতেছিলাম এবং বেশ কিছু ইভেন্ট তো আমরা এখানে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি যে ফেসবুক ইভেন্ট ভিউ কন্টেন্ট ইভেন্ট অ্যাডভান্স ইভেন্ট যেটা ওই প্লাগ ইন থেকে আসতেছে এরপর পার্সেস ইভেন্ট কন্ট্যাক্ট আমরা করার চেষ্টা করছিলাম অ্যাড ইনফো তো অ্যাড পেমেন্ট তো নাই সো এখন ধরেন আমরা ইভেন্ট সেট করে আসছি আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিকে যাব সেটা হচ্ছে প্যারামিটার প্যারামিটার সম্পর্কে আপনাদের কারো কারো ধারণা আছে কারো কারো ধারণা নাই আমি জাস্ট কিছুটা বলছিলাম যে একটা ইভেন্ট যখন আমরা পাস করতেছি ওই অর্থাৎ ব্রাউজারের মাধ্যমে ফেসবুককে সেন্ড করতেছি ওই ইভেন্টের সাথে কিছু এক্সট্রা মেটা ডাটা ওকে কিছু এক্সট্রা ডাটা আমরা পাস করতেছি যে ওকে এই প্রোডাক্টটার আইডি কি সো দেখেন এই যে এটা যেহেতু প্লাগ ইন দিয়ে টান দিচ্ছি সো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা প্রোডাক্টের আইডিটা কি দেন ভ্যালু কত অর্থাৎ এই প্রোডাক্টের প্রাইস কত দেন আমরা কন্টেন্ট নেম অর্থাৎ এই প্রোডাক্টের নেমটা দেন কারেন্সি কি ওকে এবং কন্টেন্টের ক্যাটাগরিটা কি বেশ কিছু ডাটা আমরা ট্রান্সফার করতেছিলাম এখন এই ডাটা গুলো ট্রান্সফার করা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমরা কি শুধুমাত্র ইভেন্টই সেট আপ করবো কিনা আমাদের কি এই এই যে প্যারামিটার গুলো এই অ্যাক্টিভিট গুলো কি পাস করতে হবে কিনা সো দেখেন এই গাইডটার মধ্যে অলরেডি ফেসবুক আমাদের বলেই দিল যে আপনারা যদি ইভেন্ট পাস করেন করতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাদের এই প্রপার্টিস গুলো পাস করা উচিত এখন কোন অর্থে উচিত এখানে আমাদের সেই এক্সাম্পল গুলো ওইভাবে বলে দিচ্ছে যে ধরেন আমরা যদি এক টু কার্ড ইভেন্ট সেট করি তাহলে ফেসবুক আমাদের সাজেশন দিচ্ছে যে এইগুলো দিতেই হবে যদি আপনি ডাইনামিক অ্যাডের জন্য প্রিপেয়ার করেন তাহলে এগুলো পাস করা উচিত এবং এখানে রেকমেন্ডেড বলেও দিচ্ছে যে কন্টেন্টের টাইপ অর্থাৎ এটা কি প্রোডাক্ট নাকি প্রোডাক্ট গ্রুপ অ্যাট দ্য সেম টাইম 
কন্টেন্ট অথবা কন্টেন্টের আইডি যে কোনো একটা জিনিস পাস করতে হবে না হলে ফেসবুক ধরেন এই যে ক্যাটালগ যে আমরা ক্রিয়েট করব সেই ক্যাটালগে প্রোডাক্ট টান দিবে কিভাবে অটোমেটিক ওয়েতে আর এই টান দেওয়ার জন্য কিছু এক্সট্রা প্যারামিটার আমাদেরকে সেন্ড করতে হবে আর এইগুলোই হচ্ছে প্যারামিটার যেগুলোকে আমরা বলতে পারি অ্যাট্রিবিউট সো ধরেন আমি যদি একটু কার্টের কথা বলি এবং এই প্রোডাক্টটা যদি আমরা একটু কার্ট বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমাদের একটা ইভেন্ট ফায়ার হবে খুব ভালো কথা আমরা একটা ইভেন্ট দেখতে পাচ্ছি একটু কার্ট এবং সেই সাথে প্যারামিটার পাস হচ্ছে দেখেন আমার ইভেন্ট তো আসছেই প্যারামিটার আছে এখন এখানে দেখেন এই যে কন্টেন্ট টাইপ আছে আবার কন্টেন্টের আইডিও আছে যে কোনো একটা দিলেই হয় বা দুইটাই পাস করতে হবে খুবই ভালো খুবই ভালো অ্যাট দ্য সেম টাইম ভ্যালু পাস হচ্ছে এই যে তিনটা ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের কিসের জন্য দরকার পড়বে আমরা যদি ডাইনামিক অ্যাডের জন্য সেট আপ করতে চাই তাহলে আমাদের এই টাইপের ইনফরমেশনগুলো পাস করতে হবে মাস্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা হচ্ছে অ্যাড টু কার্টের জন্য আবার আমরা যদি একটু নিচে নামি আমাদের ই কমার্স সেটিং এর জন্য কিন্তু মাত্র কয়েকটা বাট যদি ই কমার্স সাইট না হয় সার্ভিস সাইট হয় তাহলে হয়তো দুই তিনটা রাইট একটু কার্ড তো থাকবেই এরপর মাস্ট যে এখানে এই গাইডের মধ্যে বলা আছে মাস্ট কি কি পার্সেস ইভেন্ট যদি আমরা ট্রান্সফার করি পার্সেস ইভেন্ট যদি আমরা ট্রান্সফার করি এইখানে দেখেন আমাদের বলতেছে রিকোয়ার্ড কি কি লাগবে পার্সেস ইভেন্টে কারেন্সি লাগবে যে এটা কারেন্সি কি বিডিটি ভ্যালু কি অর্থাৎ এই প্রোডাক্টের প্রাইস এরপরে আরো এক্সট্রা কিছু প্যারামিটার যেটা হচ্ছে আমার টাইপ এবং কন্টেন্ট আইডি মাস্ট লাগতেছে এছাড়া আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ভিউ কন্টেন্ট এটা হচ্ছে ডাইনামিক অ্যাডের জন্য এই তিনটা বাকিগুলোর জন্য প্যারামিটার পাস না করলে চলে এখন ধরেন আমরা একটা প্যারামিটার তৈরি করতে চাই তাহলে প্যারামিটার কিভাবে তৈরি করব তো সেটা নিয়ে একটু আমরা কাজ করি চলেন আমি একটু প্রথমে আপনাদেরকে র দেখাই পরবর্তীতে আপনাদেরকে ডেভেলপার এন্ডে কি কাজ আছে আমার তো এটা প্লাগ দিয়ে টান দিচ্ছে সো প্লাগ তো ইজি করা যায় রাইট বাট সবার তো আর প্লাগ ইন নাই ধরেন কাস্টম বেস ওয়েবসাইটে কি করবেন পিএসটি ওয়েবসাইট অথবা ধরেন নক কমার্স এই সাইডে কি করবেন এদের জন্য ডেভেলপার হেল্প তো লাগবে কিন্তু আমরা আগে একটু ম্যানুয়ালি দেখাই আপনাদেরকে আমি এই ক্ষেত্রে একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করলাম ফেব্রুয়ারি দেখাচ্ছে দুই হাজার একুশ চেক করে দেখেন আমরা সেট আপ করবো হচ্ছে এটার আন্ডারে সেক্ষেত্রে আমরা একটু যাব হচ্ছে ট্যাক্স সেকশনে এবং আমরা একটু কার্টের জন্য কি কি ডাটা ইয়া করছি পাস করছি ব্রাউজারে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র ইভেন্ট কোডটা এখানে অ্যাভেলেবেল আছে বাট এটার মধ্যে আমাদের এবার প্যারামিটার পাস করতে হবে ওকে প্যারামিটার যদি আমরা পাস করতে চাই তাহলে সেটা কিভাবে পসিবল এই ক্ষেত্রে আমি স্যাম্পল কোডও বানায় রাখছি এখানে এই যে দেখেন ধরেন যদি ভিউ কন্টেন্ট হয় তাহলে এরকম স্ক্রিপ্ট সেম জিনিসটাই হ্যাঁ এই জিনিসটা ধরেন এই যে প্রাইস টোয়েন্টি টু ডলার এটা আমি কিন্তু আপনার স্ট্যাটিক একটা পেজের জন্য দেখাচ্ছি এবং সব পেজের সেম জিনিসটাই শো করবে এটা ডাইনামিকলি টান দিতে হবে এটা ডেভেলপার দেখো তো একটু পরেই বলতেছি তো আমি একটু কার্ডের জন্য বানাবো ডেভেলপারকে ঠিক এই গাইডটা দিলেই চলবে আমি এটা কপি করলাম এবং এটাকে রিপ্লেস করে দিই 
রিপ্লেস করার পর এখানে দেখেন কি কি ডাটা এক্সট্রা চলে আসে এই ডাটা গুলো এটা আগেই ছিল এই যে ভ্যালু অর্থাৎ এই প্রোডাক্ট প্রাইস 22 ডলার আমার এই ক্ষেত্রে 20 ডলার সো সে ক্ষেত্রে আমি ধরেন এটা দিলাম হচ্ছে 20 ডলার এরপর কন্টেন্ট আইডি এটার কন্টেন্ট আইডি হচ্ছে এসকিউ যেটা এটাকে আমি কন্টেন্ট আইডি হিসেবে পাস করব ব্রাউজার থেকে এবং সেটা ফেসবুক ট্র্যাক করবে এরপর কন্টেন্ট টাইপ হচ্ছে প্রোডাক্ট কারেন্সি হচ্ছে ইউএসডি তাহলে আমি চারটা মেটা ডাটা অর্থাৎ অ্যাট্রিবিউট পাস করতেছি আমার এই ইভেন্টের মাধ্যমে খুব ভালো কথা আমরা একই ভাবে এগুলো সেট আপ তো আমরা আগেই করে আসছি ফ্রি রানিং হচ্ছে একটু কার্ড বাটন খুব ভালো কথা আমরা এই ক্ষেত্রে সেভ দিলাম এবং আমরা এটা লাইভ দেখতে পারি রিভিউ দেই আমাদের এই মুহূর্তে কি ডাটা পাস হচ্ছে আমরা যদি একটু কার্ড ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই মুহূর্তে ডাটা পাস হবে শুধুমাত্র ইভেন্টটা আমি ইয়া করে দিলাম একটু কার্ড দেখেন কোনো রকম প্যারামিটার যাচ্ছে না কিন্তু কোনো অ্যাট্রিবিউট যাচ্ছে না বাট যখন আমি কোড পাবলিশ করলাম রিভিউ प्राइस कतारेंसिटी খুব ভালো কথা সেম টাইম আমরা এখানেও দেখতে পাবো এই যে একটু কার্ড ইভেন্ট দেখতে পাই এবং একটু কার্ড ইভেন্ট এর মধ্যে এই যে আমার এইচ লেভেল এর মধ্যে এই কোডটা ফায়ার হচ্ছে তো দেখেন আমি যে এই যে ইয়াটা সেট আপ করলাম কোডটা সেট আপ করলাম এবং যেটা পাস করলাম এটা কিন্তু স্ট্যাটিক একটা কোড এই সেম জিনিসটা ধরেন আর একটা প্রোডাক্টের জন্য জন্য দেখি ধরেন এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে সবচেয়ে একই প্রাইস একটা বড় প্রাইস এর দেখি ধরেন এই প্রোডাক্টের জন্য আমরা ওটা দেখি একইভাবে প্রোডাক্ট চেক করি এবং এটাকে চেঞ্জ করি চেঞ্জ করার পর আমার একটু কার্টে যাই এবার দেখেন এটার প্রাইস হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে সিক্সটিন হান্ড্রেড ডলার এসকিউ চেঞ্জ হবে প্রোডাক্টের নাম যদিও দিইনি দিলে চলে আসতো সো ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমরা যে সেট আপটা করলাম এই সেট আপটা করলাম হচ্ছে ম্যানুয়াল সেট আপ এবং যেটা স্ট্যাটিক ধরেন আপনার ওয়েবসাইটে একটাই প্রোডাক্ট অথবা আপনার ওয়েবসাইটে একটাই সার্ভিস পেজ সেটার জন্য পারফেক্ট কিন্তু একটা ডাইনামিক প্রোডাক্ট পেজের জন্য অথবা ডাইনামিক ই কমার্স ওয়েবসাইটের জন্য আমি যে সেট আপ দেখালাম এটা পারফেক্ট না আমি যা সাথে থেকে বোঝানোর জন্য তাহলে পারফেক্টটা কি আমি ধরেন এটা একটু কার্ডের জন্য করলাম সেম জিনিসটাই আপনাদেরকে আরো দুইটার জন্য করতে হবে আরো দুইটার জন্য করতে হবে কিসের কিসের জন্য করতে হবে পার্সেল জন্য করতে হবে ভিউ কন্টেন্টের জন্য করতে হবে আরো অনেক ডাটা আছে আমরা সেগুলো পাস করতে পারি বাট ডাইনামিক অ্যাড এর জন্য আমরা যেহেতু ডাইনামিক অ্যাড নিয়ে কথা বলবো এই তিনটা মাস এই তিনটার মধ্যে আমার প্যারামিটার পাস হতে হবে এবং সে প্যারামিটারের মধ্যে অবশ্যই কন্টেন্ট আইডি এবং কন্টেন্ট টাইপ থাকতে হবে অথবা শুধু কন্টেন্ট থাকতে হবে মাস্ট থাকতেই হবে না হলে ডাইনামিক অ্যাডে অর্থাৎ প্রোডাক্ট গুলো অটোমেটিক ওইতে অ্যাড পাস হবে না আমরা এই জিনিসটা যদি ডেভেলপার দিয়ে করাতে চাই তাহলে আমাদের কি করাতে হবে একবার আমরা অলরেডি এটা দেখে আসছিলাম গুগল অ্যাড এর সময় ডাটা লেয়ার সেট আপ আপনাদের মনে হয় কিছুটা মনে আছে আমি জিনিসটা নিয়ে আরেকবার ডিটেলস কথা বলি একটা ওয়েবসাইটে যদি ডাটা লেয়ার সেট আপ না থাকে তাহলে এইটা করা পসিবল না কারণ এইটা শুধুমাত্র ডাটা লেয়ারের উপর বেস করে এই আইডিয়া গুলো পাস করা সম্ভব অর্থাৎ এই যে ডাটা গুলো এগুলো পাস করা সম্ভব এখন ধরেন একটা ওয়েবসাইটে পাঁচ হাজার প্রোডাক্ট আছে ডেভেলপার ডেভেলপারের পক্ষে পসিবল না পাঁচ হাজার প্রোডাক্টে এই ইনফরমেশন গুলো পাস করা ডেভেলপার কখনই পারবেন আবার ই কমার্স সাইট হচ্ছে প্রতিনিয়ত প্রোডাক্ট আপলোড হচ্ছে দিনে একশো করে প্রোডাক্ট আপলোড হয় এত প্রোডাক্টে কি ডেভেলপার বসাতে পারবে না তার মানে ডেভেলপার 
এমন একটা কাজ করবে যেটা হচ্ছে ডাইনামিক্যালি কোনো একটা জায়গায় ভেরিয়েবল পাস করবে অথবা ডাইনামিক্যালি কোন এক জায়গা অর্থাৎ কোডের প্রোডাক্টের প্লেস হোল্ডারে কিছু কিছু জায়গায় কাজ করবে যেখানে এই জিনিসটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে এখন আপনি যে কোনো ই কমার্স সাইডে যান দেখবেন যে ভ্যালু পাস হচ্ছে এবং আবার ইয়া কারেন্সি পাস হচ্ছে এই টাইপের প্যারামিটার পাস হচ্ছে এগুলো কিসের জন্য হচ্ছে এগুলো হচ্ছে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের ডাটা লেয়ার সেট আপ করা আছে এখন ডাটা লেয়ার কি অলরেডি আমরা একবার ধারণা পাইছিলাম তারপরে আমি আর একবার একটু আলোচনা করি দেখেন এই ঘুরে ফিরে এই জিনিসটাই দুইটা জিনিস নিয়ে এখনকার মার্কেটের দিকে কাজ করতে হয় মানে যদি অ্যাডভান্স লেভেলের কথা বলেন এতদিন যা শিখছেন ধরেন বেসিক লেভেল অথবা মিড লেভেল এই দিয়েও কাজ করতে পারবেন এই দিয়েও কন্টিনিউ হচ্ছে অনেকেই অনেকের এগুলো লাগেই না বাট যদি আপনার ই কমার্স ক্লায়েন্ট আসে যদি আপনার সেই ক্লায়েন্টে যদি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট না থাকে তখন আপনি বিপদে পড়ে যাবেন এই ক্ষেত্রে ডেভেলপার হেল্পটা মাস্ট আর ডেভেলপারকে এখন বলতে হবে আপনার তিনটা পেজে তিনটা পেজ একটা হচ্ছে একটু কার্ড পেজ আরেকটা হচ্ছে আপনার ট্রানজেকশন পেজ আরেকটা হচ্ছে প্রোডাক্ট পেজ এই যে প্রোডাক্ট ডিটেল পেজ তিনটা পেজ প্রোডাক্ট ডিটেল পেজ একটু কার্ড পেজ আর হচ্ছে ট্রানজেকশন পেজ এই তিনটা পেজে ডাটা ট্রান্সফার করতে হবে এখন সেই ডাটাটা কিভাবে ট্রান্সফার করবে আমি এখানে দেখেন স্যাম্পল এর আগেও দেখেছিলাম আর একবার একটু দেখাই এই জিনিসটাকে আসলে সবার বুঝতে হবে হ্যাঁ এটা অনেক সময় ডেভেলপ করা এই জিনিসগুলো বোঝে না আপনাদের একটু বুঝাই দিতে হবে তাদেরকে ধরেন আমি এক্সাম্পল দিই আমার এই প্রোডাক্টের সাথে ডেভেলপারকে এইভাবে জিনিসটা বোঝাবেন ডেভেলপাররা যদি স্টাডি করতে চায় তাহলে স্টাডি গাইডও এখানে দেওয়া আছে আমার এখানে গিটাবে একটু লিঙ্ক আছেই মানে এই কোডটা আপনি চাইলে গিটাবে লিঙ্কও দিতে পারেন বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা চাইলে অন্যভাবেও দেখাতে পারি সেটা হচ্ছে গুগল ডাটা লেয়ার ডকুমেন্টেশন হ্যাঁ এটা এই যে দেখেন এইখানে এটা হচ্ছে মেইন গাইডটা আসলে এটা মেইন গাইডটা এটাকেই আপনি আপনি যখন জিনিসগুলো বুঝবেন না তখন ডেভেলপারকে বলে দিবেন যে ভাই আপনি এটা পড়েন এখন সব ডেভেলপার সময় দিবে না সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আর এইটারই শর্ট শর্ট ভার্সন বলতে আর একটু নিজের মতো করে গোছানো ভার্সন আমি যদি বলি তাহলে এটা এখানে দেখেন একটা স্ক্রিপ্ট এবং এই স্ক্রিপ্টের মধ্যে অ্যারে পাস হচ্ছে এই যে টোটাল একটা স্ক্রিপ্ট জাবা স্ক্রিপ্ট এই স্ক্রিপ্টের মধ্যে অ্যারে পাস হচ্ছে এবং যেটার মধ্যে এই যে ডাটা লেয়ার পুশ নামে একটা ট্যাপ আছে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিটেল পেজ আমি স্যাম্পল দেখাচ্ছি এইটা একটা প্রোডাক্ট ডিটেল পেজ এখানে কি কি পাস হবে অর্থাৎ পাস হবে হচ্ছে এই প্রোডাক্টের নেম এই যে এখানে আমি বলেই দিলাম নেম ইজ রিকোয়ার্ড এরপরে প্রোডাক্টের আইডি অথবা এস কিউ যেটা সে এখন টান দেয় আইডিটা দিলেই বেটার হ্যাঁ অনেকে আবার অনেকের আইডিও থাকে অনেকের এস কিউ থাকে এস কিউ ব্যাপারটা হচ্ছে ধরেন একটা টি শার্ট এর কিন্তু মাল্টি সাইজ হয় রাইট মাল্টি সাইজ হলে তখন কিন্তু এস কিউ চেঞ্জ হবে যদি একটা টি শার্ট এর পাঁচটা কালার থাকে তাহলে এস কিউ কিন্তু পাঁচটা সো এস কিউ অনুযায়ী নাম্বার চেঞ্জ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আবার এস কিউ ঠিক আছে বাট সেটা ইউনিক হতে হবে আবার এখানে যে প্রাইস এরপর এটা ব্র্যান্ডটা কি দেন ধরেন এখানে দিলাম হচ্ছে ক্যাটাগরি প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি কি ভেরিয়েন্ট কি যদি এটা টি শার্ট প্রোডাক্ট হয় এটা ফ্যাশন প্রোডাক্টের উপর বেস্ট করে বানানো এরপর পজিশন কি অর্থাৎ এই প্রোডাক্টের পজিশন কি দেখেন এই টোটাল জিনিসটা আপনি ডাইনামিক্যালি সেট করবে হচ্ছে ডেভেলপার এখানে সে কোন একটা কোড প্লেস করবে যেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল বলি আমরা সে ভেরিয়েবল প্লেস করবে এবং ডাইনামিক্যালি জিনিসটা টান দিবে আর টান দেওয়ার পর দেন আপনার এই জিনিসগুলো আসা শুরু করবে অর্থাৎ এই যে একটা প্রোডাক্ট পেজে আমরা যে যেটা দেখলাম সেই জিনিসগুলো আসা স্টার্ট করবে সো এটা টোটালি ডেভেলপমেন্ট এবং মেইনলি এই তিনটা পেজের উপরে কাজ করতে হবে আমাদের আমি আরেকটা ইয়া দেখাই গুগলের ডেমো শপ ওকে আমি আরেকটা সাইট দেখাই এইটা হচ্ছে আরেকটা সাইট এইখান থেকে নর্মালি আপনার কোডের আইডিয়া আরো ভালো পাওয়া যায় কিভাবে ধরেন আমি যদি একটা প্রোডাক্টে যাই তাহলে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট পেজ এখানে গুগল আমাদের অলরেডি কোড বানায় দিছে যে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট পেজ তাহলে প্রোডাক্ট পেজের কোডটা কি এই যে এইখানে ক্লিক করলে টোটাল কোডটা শো করে টোটাল কোডটা শো করে এবং এই কোডের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিউ 
বা আইটেম লিস্ট আর একটা হচ্ছে ভিউ আইটেম ভিউ আইটেম হচ্ছে এই সিঙ্গেল প্রোডাক্টটাকে বলা হয় ভিউ আইটেম আর নিচে দেখবেন রিলেভেন্ট কিছু প্রোডাক্ট আসছে এই প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে ভিউ আর লিস্ট আইটেম লিস্ট ডেভেলপারের কাজটা হচ্ছে এই যে প্রোডাক্ট আইডি এটা ডাইনামিকালি টান দিবে অর্থাৎ এখানে একটা ভেরিয়েবল বসাবে এরপর এখানে নেম প্লেস করবে প্রাইস প্লেস করবে এবং সেটা ডাইনামিকালি প্লেস করবে এটা ডাইনামিকালি প্লেস করবে তো ভালো কথা একই জিনিস আমরা যদি একটুকার্ডের জন্য চিন্তা করি তাহলে যে দেখেন একটুকার্ড বাটনের পাশে আবার আরেকটা কোর্ট স্নিপেট আছে प्रोडक्टेसिपरे जी जी फॉर्मेट शॉप दी दी वो है सो देखें ये जे अमी जे जिस टाइप का देखा लम प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्टर उट कर দেখেন চেক আউট কমপ্লিট যেহেতু চেক আউট কমপ্লিট তার মানে চেক আউট এর জন্য আমার আরেকটা ইভেন্ট পাস হচ্ছে এটা কোড কই আচ্ছা এই যে কনফার্মেশন এই যে এখানে একটা কোড পাস হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল চেক আউট পর্যন্ত আছে চেক আউট नाम प्राइस रिमुवेंट करते हैं रिमुवेंट कर ওকে 
আমরা এবার যদি এই জিনিসটাই ধরেন ডেভেলপার করলো না যেহেতু করেনি আমরা সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রেস অবশ্যই একটা প্লাগ ইন আছে আমরা প্লাগ ইন দিয়ে সেই জিনিসটা করতে পারি তো গুগল ট্যাগ ম্যানেজার একটা প্লাগ ইন আছে আমি সেটা দিয়ে দেখাচ্ছি অলরেডি প্লাগ ইনটা ইনস্টল করা আছে এবং এই প্লাগ ইনটা হচ্ছে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার ফর ওয়ার্ডপ্রেস এবং এটার অথর হচ্ছে অথর ক্রিয়েটর থমাস গ্রিগার সো ওনার এই প্লাগ ইনটা দিয়ে আমরা ডাটা লেয়ার পুশ করতে পারি এখন সেটা কিভাবে অলরেডি আমার ভেরিফিকেশনটাও আছে ট্যাগ ম্যানেজারের মাধ্যমে ইয়া প্লাগ ইনের মাধ্যমে আমি ডিরেক্ট কোড আর বসাইনি আমি বলতেছি অর্থাৎ প্লাগ ইন এই প্লাগ ইনের সাথেই এই ট্যাগ ম্যানেজারের সেট আপ অলরেডি আছে এবার আমরা একটা কাজ করি এবার একটা আপনাকে প্রোডাক্ট আমি কিনে দেখাই এবং ডাটা লেয়ার কিভাবে পুশ হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি এবং চেক আউট এবং প্রতিটা জায়গায় আপনার ডাটা লেয়ার পুশ হচ্ছে আমি একটু লাইভ দেখাই আপনাদের প্রত্যেকটা পেজে ডাটা লেয়ার পুশ হচ্ছে কমা বেশি এবং লাইভ দেখে আপনাদের যে কিভাবে ডাটা লেয়ার পুশ করে এটা হোম পেজে সো হোম পেজে কি ডাটা লেয়ার পুশ হয় কিনা সেটা যদি আমরা একটু দেখতে চাই হোম পেজে তো দরকার নেই কারণ আমি করে দেখাইছি হোম পেজে আসলে দরকার নেই কেউ কেউ ক্যাটাগরি পেজে দেখায় কেউ কেউ প্রোডাক্ট পেজে তো মাস্ক লাগবে একটু কার্ড বাগুনে লাগবে আর পার্সেস পেজে তো লাগবেই মাঝে মাঝে কুকিজ অনেক ঝামেলা করে আমরা সেক্ষেত্রে এডিট কুকি সেটা দিয়ে একটু কাজ করতে পারি আচ্ছা ওই আরেকটা ট্যাবে ওপেন ছিল এটা একটা কারণ হতে পারে কারণ আগে একটা ওপেন ফ্রেম ছিল
not found. Facebook address at the Amadaria Google Tag Manager by Tinta Jones same problem face Kurchi. Connectrona. Same এখানে ধরেন আমার একটা ক্লায়েন্টের জন্য সেটআপ করতে ম্যাক্সিমাম 20 মিনিট লাগে এই একটা সেটআপের জন্য কিন্তু আপনি অলমোস্ট 50 ডলার 100 ডলার পর্যন্ত চার্জ করতে পারেন সেটা बेस्ड অন প্যারামিটার অথবা কাজের ভলিউম কেউ কেউ একটা দুইটা ইভেন্ট সেটআপ করায় কেউ মাল্টিপল কেউ ফুল ই-কমার্স সো প্রাইসিং কিন্তু ওইভাবেই হবে যেহেতু টেকনিক্যাল জিনিস টেকনিক্যাল জিনিসের ভ্যালু সব সময় বেশি Log out for example, we have given some money again. Our next tag manager accept for this. Our next client is done. So, our next problem is to be done. Even how much? If we are connected, so our, I mean, after that, we have to see the film. Data layer, that means. Summary the data layer, uh, a home page a push current. I mean, into another decades is a home page actually is a night at a home page a journal of the wine. It a category page a high on a shumai category page a rahajai. Jamon, I make it a category page a one I see lump in a is a promotion link at Jonah Hotel Parade at a developer shade. I mean, 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 Category page. The category page push is a category page. Ash among Jetar is a e commerce impression for the global product. Acta, Dita, Tinta, Chata, Pasta, Choita. Some global product. Yes, a category the job product have the shop. You can answer. So, category the beta automatically plug in the setup for us. At the same time, Amra Judy at the product page. I it a Juno or at the push away. Abong is a port pushes back in Abong e commerce impression and the Tabachi Ekane, Sita Pushes Abong at a single product at Jono. At the same time, only the add to card click for it. I can add to card a Jono data layer push away. Add to card a click column Abong. এটা 
product detail page. Detail page. A bar to the umbra product parcels for it. Parcels page to know other at the So check out paste. Check out paste. A globe put it at the activity or auto tan the charity. A poor umbra jetacurbo, he put at the parcels for it to run. Shout information dilam. A bong ekane kuno even dicta vachina, kuno even nai, right? So shake it the umbra product at parcels for a poor. Product parcels done. Ebong, Amra, Adudin tracking the Kursi, Sheta Hutse, Yar Matuna, uh, order payment author Amadej, you were a task, she were a unique portion ta, placeholder the Amra Sule, at the tracking the Kursi. Ebong, Ekane Diktavasi, Amade at a product parcels complete. Ebong, she product the Diktavasi data. Jetta Hose parses complete among ID Hose 171 is a water number of 171 uh, total value silo Hose a pair uh, Shatasho so Tirish dollar at our group put it up clicker up for a select track for the same it order complete okay it order complete among a is a product price that can put tax nine shipping charge nine for a coupon sirona among kiki product parcels we say tinta product parcels we say tinta product information that can even show us american tinta product parcels we say is a bravil coffee maker coffee maker black ash tinta product parcels the protect a data push also a plug in a month which is this actually on the part of the summer year month among a kind of that can act unique at an event term, as a event term, even term tower key, even term to say it. I mean, manually banana is the Amar transaction is your name. Now, this is even what's a transaction put the Jagai Amiata common nam rapsi J. Event and now say act to card event and now what's a product little place at you have a initial checkout event and now must check out and put the event as a event a canoe this year. Event at this age or no, Doran. I mean, after the Jokun Chigar Banan Shikalam, after the Mone and say, I mean, Chigar Banano Shikis after the Ibabe. I mean, Doran passes the scrap for passes Chigar. I get my deck is such a page view there, some page view, click page URL contains a poly umbra passes page at a common placeholder is the unique portion eta on the passport. Into Abar Amra Itanakura, Amra the Ever, even the Kuri, the Kanikane, Tin Square Bird, Amad the Arakta option as a custom event number option as a custom event at a setup canopolam, a decan, even name such thing. So Amar Judi, a good tap a place for ten, Tahole Ekani, even name Hutu Eta. Product parcels page, Sudumatro, a event a setup for delay, cash session. Tahole. Parcels how many event of fire? Sorry, event of fire. I said a chill transaction. Transaction. Airport does it all even the loss with an account at a event set up for our a plugin. Jetta did say it a now which is a GTM for WP dot order complete ESC EEC. Okay, I'm not only eight icon in the lam eight icon in the lam. Aki Gotha Aki Gotha Amra Judieta de Ottawa pays view tracking for Yama trigger the setup column hoi even the and all a pays view there. Akon up to the data data discrepancy vapor body. Data discrepancy vapor ta hot say it a on a care complaint shun the by the Amra product parcel with Amade 
ফেসবুকে দেখাচ্ছে দুইটা অথবা ফেসবুকে দেখাচ্ছে তিনটা কিন্তু আমার ড্যাশবোর্ডে প্রোডাক্ট চলেছে একটা এটা একটা কারণ আছে কারণটা কি কখনো কখনো ব্রাউজারে এই প্রোডাক্ট পেজটা যেহেতু ইউআরএল ধরে ট্র্যাকিং করা যদি আমি এটাকে রিলোড দেই যদি আমি এটাকে রিলোড দেই তাহলে কখনো কখনো ডাটা পুশ হয় ওই আপনি ফেসবুক অ্যাডে যে ডাবল সেলস দেখাবে তাহলে বেস্ট ম্যাথডটা কি বেস্ট ম্যাথড যদি বলেন যে কোনো ডাটা মিসিং হবে না অথবা ডাটা ডাটা ডিসক্রিপিয়েন্স হবে না মিসিং না ডাটা বেশি হয়ে যায় সেই জিনিসটা হবে না তাহলে বেস্ট সলিউশনটা হচ্ছে ইভেন্ট সেট আপ করা ইভেন্টটা হচ্ছে ইউনিক এবং এ শুধু একবারই পুশ করবে ডাবল টাইম কেউ যদি এটা ধরেন রিলোটও দেয় এটা ডাবল পুশ করবে না সো আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টে যে সেলটা আসছে অ্যাডের মাধ্যমে সেই সেলটা দেখাবে ওয়ান বাট কখনো কখনো এই পেজটা রিলোড হওয়ার কারণে অনেকেই তো হয়ে যায় করে ফেলে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডাবল শো করার একটা চান্স থাকে হ্যাঁ এই জিনিসটা তাহলে বেটার কোনটা বেটার হচ্ছে ডাটা লেয়ার দিয়ে পুশ করা এবং সেই সাথে এই যে ইভেন্ট গুলো সেট আপ করে এবং গুগল এটা খুব সুন্দর করে দেখাইছে এই যে আমি যেমন গুগল এতে দেখাচ্ছিলাম আমাকে ওই এই যে দেখেন গুগলও দেখাইছে আমরা যে পার্সেস দেই এই যে দেখেন ইভেন্ট ওরা দিছে হচ্ছে পার্সেস এখন আমরা পার্সেস দিলেও পারি অথবা আমরা ইয়া দিলেও পারি ট্রানজেকশন দিলেও পারি মানে আপনি যে নাম রাখেন এটা আপনার ব্যাপার সেটা কোনো ইয়া ব্যাপার না কি এটা টোটালি আপনার ব্যাপার ওকে সো এখন এখন এই যে ডাটা লেয়ার এই ডাটা লেয়ারের কাজটা অ্যাকচুয়ালি মেইন সেট আপ কিন্তু আসলে ডেভেলপার করে দিবে ডেভেলপার করে দিলে তারপরে আপনি ইভেন্ট ধরে ধরে কাজগুলো আসলে করবেন হ্যাঁ সো আর যদি অন্য ক্লায়েন্ট হয় স্পেশালি ধরেন শপিফাই অথবা উ কমার্স স্পেশালি ওয়ার্কপ্লেস তাহলে তো আপনি ডিরেক্টলি পার্টনার প্লাগ ইন দিয়ে করতে পারবেন অর্থাৎ আমি যে মেথড আপনার থেকে এর আগে দেখায় আসছি সেই মেথডেও আপনার চাইলে ইজিলি করে নিতে পারবেন এটার জন্য কোনো প্রবলেম হবে না যেমন এই যে নিউ ওয়েবসাইট এই যে পার্টনার ইন্টিগ্রেশন এই মডেলও আপনি চাইলে করতে পারেন কিন্তু এইখানে অনেক ডাটা আবার আপনি ঠিক মতো পাস করতে পারবেন না সবসময় ক্লায়েন্ট তো আসলে বেস্ট সার্ভিসটা দেওয়া যায় না কারণ আপনি নিজেও ডেভেলপার না তো এই জন্য এখন বলা হচ্ছে যে আসলে মার্কেটারদের জাভা স্ক্রিপ্টের একটা ডিটেল নলেজ থাকা উচিত তাহলে এইটার সলিউশনটা পাওয়া যায় আরো ভালো ওয়েতে যদিও ডাটা লেয়ারের কাজ কিন্তু আসলে ডেভেলপারই করবে আপনি ভালো জাভা স্ক্রিপ্টের ডেভেলপারই হন তারপরেও ওয়েবস কারণ ওই ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট ফোল্ডারে ইয়া কি বসাইছে সেটা তো আসলে আপনি জানেন না কোনো সাইট ধরেন পাইথনে করা হয়েছে কোনো সাইট কি এসছে আপনি কি এত কোর্ড শিখবেন কি না আপনি কি এত টেকনোলজি শিখবেন না আপনি যেটা শিখবেন সেটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট শিখবেন অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্ট বাট এই কাজটা অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপার এটা ডেভেলপার করে দিবেন ওকে এখন আমরা ধরেন বলতেছিলাম যে এই যে এগুলো কেন বানাচ্ছি এই যে এত প্যারামিটার কেন পুশ করতেছি আমার তো ইভেন্ট পুশ করলেই হতো আমার তো জাস্ট ইভেন্ট পুশ করলেই হতো আমি ইভেন্ট ধরে ট্র্যাক করতে পারতেছি আমার অ্যাকচুয়ালি কত ইয়া কতগুলো সেল আসছে বাট আপনার কাছে এখন কোশ্চেন চলে আসতে পারে যে দাদা তাহলে আমরা আরও স্ট্র্যাকিং কিভাবে করব ওকে আপনার কাছে কোশ্চেন চলে আসতে পারে অথবা আপনাদের ক্লায়েন্টের সাথে ওইভাবে কাজ হতে পারে যে আরও এস অর্থাৎ রিটার্ন অন অ্যাডস কিভাবে ট্র্যাকিং করবেন যদি আরও এস ট্র্যাকিং করতে হয় তার মানে আপনাকে পার্সেস পেজে অবশ্যই ভ্যালু প্যারামিটার সেট আপ করতেই হবে মাস্ট অর্থাৎ এই যে রেভিনিউ যেটা ট্রান্সফার হলো ডাটা লেয়ারের মাধ্যমে এটা অবশ্যই সেট আপ করতে হবে এটা সার্ট আপ সেট আপ না করলে আপনি অ্যাডের মাধ্যমে আরও এস কাউন্ট করতে পারবেন না সো আপনি দেখতে পারবেন না যে আপনি একটা অ্যাডে হান্ড্রেড ডলার খরচ করে আসছেন এইখান থেকে ফিফটি থেকে আপনি কত পাইছেন আপনি কি পঞ্চাশ ডলার পাইলেন নাকি আপনি এইখান থেকে পাঁচশো ডলার পাইলেন তার মানে আপনি আরও এস কত পার্সেন্ট এই ক্ষেত্রে আরও এস ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট এক্ষেত্রে আপনি আরও এস ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই যে ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে আপনি পেলেন রাইট এই এই পাওয়ারটা আসলে তখনই পসিবল যখন আপনি ভ্যালু এই ভ্যালু ইয়াটা অর্থাৎ এই প্যারামিটার ট্রান্সফার করতে পারবেন তখন এটা পসিবল আদারওয়াইজ কিন্তু এটা পসিবল না সো আরও এস নিয়ে আমরা যাব আরো একটু পরে যাব আসছি সেটা নিয়ে একটু ডিটেলস কথা বলবো কিন্তু আমরা প্যারামিটার আর একটা বড় সুবিধা এবার আমরা একটা নতুন একটা জিনিস শিখবো যেটা হচ্ছে কাস্টম কনভার্সন এখানে দেখেন আমরা আসি হচ্ছে ইভেন্টস ম্যানেজারে রাইট ইভেন্টস ম্যানেজারের আন্ডারে আমরা আরেকটা ট্যাপ পাবো দেখেন কাস্টম কনভার্সন 
কাস্টম কনভার্সন আবার কি জিনিস আমি মাঝখানে আপনাদের একটা জিনিস বলছিলাম আপনি যদি চান ওই সমস্ত ব্যক্তি হ্যাঁ আপনি যদি চান ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা আপনার ওয়েবসাইট থেকে মিনিমাম ফাইভ থাউজেন্ড ডলার প্রোডাক্ট কিনছে তাদেরকে সেগমেন্ট করে ফেলবেন তাদেরকে সেগমেন্ট করে ফেলবেন এবং তাদেরকে আপনার পরবর্তীতে আপনার কনভার্সন ইভেন্ট হিসাবে কাউন্ট করাবেন কনভার্সন ইভেন্ট আমরা যেটা কনভার্সন অ্যাডে দেখবো এখন ধরেন কোনো ব্যক্তি মোর দেন ফাইভ হান্ড্রেড ডলার পার্সেস করতে এটা আপনি কিভাবে বানাবেন এটা তখনই পসিবল প্রথম হচ্ছে আপনাকে ভ্যালু পাস করতে হবে ভ্যালু প্যারামিটার দিতে হবে এটা প্রথম কথা সেকেন্ড কথা হচ্ছে আমাদের একটা কাস্টম কাস্টম কনভার্সন সেট আপ করতে হবে এবং সেই কনভার্সনে আমরা দুইটা রুল দিব একটা হচ্ছে ইউআরএল রুল রাইট আর একটা হচ্ছে আমার প্যারামিটার প্যারামিটার রুল এটা আমি আপনাদেরকে বলে আসছিলাম বাট প্রথম ক্লাস পিকজেল স্লাইডের তখন দেখা আসছিলাম তো এই জিনিসটাই যদি আমরা এবার যাই এই যে দেখেন আমাদের অপশন রয়েছে ক্রিয়েট কাস্টম কনভার্সন সিলেক্ট করি এক্ষেত্রে আমার এইটাকে আমি সিলেক্ট করলাম এবং এটার একটা নাম দিলাম ধরেন বললাম ইকম সাইট এক্ষেত্রে আমি সেট আপ করছিলাম এই সাইটটাকে এই সাইটটাকে এবং আমি বললাম ওই সমস্ত ব্যক্তি এরপর বেশ কয়েকটা স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট আছে এবার আমি যেটা বললাম যে পার্সেস করছেন সেই পার্সেসটা কি ইউআরএল করে দিবেন নাকি আপনি প্যারামিটার দিয়ে দিবেন আপনি চাইলে ইউআরএল দিয়ে দিতে পারেন রেফারিং ডোমেন দিতে পারেন আবার প্যারামিটার দিয়ে দিতে পারেন পসিবল আমি বললাম যে প্যারামিটার দিয়ে দিব ওকে প্যারামিটার আবার কি প্যারামিটার সেটা হচ্ছে ভ্যালু প্যারামিটার আপনি বলেন ভ্যালু প্যারামিটার যেটা হচ্ছে গ্রেটার দেন ফাইভ সরি ওয়ান এই ওয়ান থাউজেন্ডটা কি আপনার যেহেতু প্যারামিটার সেট আপ করা আছে এবং ভ্যালু পাস হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে সো ফেসবুক জানে যে আপনি ব্রাউজারের মাধ্যমে ফেসবুকের কাছে ডাটা পাঠাচ্ছেন ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা আপনার ওয়েবসাইট থেকে পার্সেস করছেন এবং মিনিমাম ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ইয়া সরি ওয়ান ওয়ান থাউজেন্ড টাকা পার্সেস করছেন এবার আপনি এই একটা কাস্টম কনভার্সন ক্রিয়েট করে ফেলেন রাইট দেখেন আমি একটা কাস্টম কনভার্সন ক্রিয়েট করে ফেলছি এখন এই যে কাস্টম কনভার্সন ক্রিয়েট করলাম এটা আমাদের আসলে কোথায় কাজে লাগবে আমাদের এটা কোথায় কাজে লাগবে আমাদের এটা কাজে লাগবে হচ্ছে যখন আমরা কনভার্সন অ্যাড দিয়ে যাব তখন দেখবেন যে আপনার কাস্টম ইভেন্ট নামে একটা সেট আপ আছে অপটিমাইজেশন ইভেন্ট যেখানে আমরা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের টার্গেট করতে পারবো যে আমার গলি এটা আমার গলি এটা ফেসবুক কি করবে আপনার ওয়েবসাইট থেকে মিনিমাম এক হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনছে তাদের কাছে অ্যাড সার্চ করার চেষ্টা করবে কারণ ফেসবুকের কাছে অলরেডি ডাটা আছে এবং সেটা রিমার্কেটিং অডিয়েন্স কারণ আপনি জানেন আপনার অডি আপনার ওয়েবসাইটে গত তিরিশ দিনে পাঁচ হাজার মানুষ আসছে এই পাঁচ হাজার মানুষের যে কয় জিনিস হোক আপনি চান যে তারা এক হাজার টাকার প্রোডাক্ট মিনিমাম কিনছে তাদের কাছে ফেসবুক অ্যাড পাঠাক তাহলে আপনার আপসেলিং হওয়ার একটা চান্স থাকবে আপনি হয়তো অন্য কোনো প্রোডাক্ট প্রমোট করবেন তার কাছে ধরে নিলাম ফ্যাশন ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট কেউ হয়তো আপনার ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন টাইপের ক্লথিং কিনছেন কিনছে আপনি হয়তো ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা ক্লথিং কিনছে আবার তাদের কাছে পাঠাতে চান একটা শুয়ের অ্যাড তাহলে এইভাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন একইভাবে আবার তাহলে কাস্টম কনভার্সন চিন্তা করেন ওকে আমি এবার তাহলে দিলাম যে পার্সেস মানে আপনি সবই করতে পারবেন হ্যাঁ সবই করতে পারবেন শুধু আপনি চিন্তা করেন কি করবেন রুলগুলো বুঝলেই হবে সো পার্সেস পার্সেস যেখানে লেখা আছে ক্লথিং 
ट्रैकिंग तो क्षेत्र डाटा तैर करते क्लथिंग প্রোডাক্টের নাম ধরেও এখানে ট্র্যাক করতে পারবেন আপনি জাস্ট ফর্মুলাটা বুঝলে হয়ে যাবে ওকে সো এই জিনিসটা হচ্ছে কাস্টম কনভারশন কাস্টম কনভারশন আপনি চাইলে প্যারামিটার সেলও করতে পারবেন কিন্তু প্যারামিটার হলে জিনিসটা আরো ভালো মতো করা যায় যেমন আমি আপনাদেরকে প্রাইসিং তো দেখাবো প্রাইসিংটা কিন্তু আপনি সহজে পারবেন না এখন আপনি বলতে পারেন দাদা আমরা হাই ভ্যালু কাস্টমারকে কিভাবে ডিফাইন করব হাই ভ্যালু কাস্টমারকে ডিফাইন কিভাবে করবেন परवर्ती भैया जा डाटा गो चले डाटा गो चले आस आईडिया धारणा दिए 
ফেসবুক নর্মালি চার টাইপের অডিয়েন্স এটা রিসেন্টলি আমি আপাতত এটা পরে আসতেছি তিন টাইপের অডিয়েন্স নিয়ে আমরা সবসময় কাজ করে থাকি একটা হচ্ছে কোর অডিয়েন্স যেটা হচ্ছে সেভ করতে হয় অথবা সেভ না করলে হয় যেটা আমরা ব্রেন স্টমিং ডাটা দিয়ে কাজ করি এবং আপনাদের অলরেডি আমি শিখায় আসছি হচ্ছে কিভাবে রিসার্চ করতে হয় কিভাবে টার্গেটিং করতে হয় সেই জিনিসগুলো এর আগের ক্লাসগুলোতে শিখায় আসছে এবং ওই জিনিসটা হচ্ছে সেই জিনিসটা যেটা হচ্ছে ব্রেন স্টমিং ডাটা দেওয়া হয় এটা হচ্ছে কোর অডিয়েন্স এবার আমরা চলে যাবো হচ্ছে কাস্টম অডিয়েন্স এখানে দেখেন সেভ অডিয়েন্স মানে অলরেডি আপনি অ্যাড ক্রিয়েট করার সময় বানায় আসছেন সেটা চাইলে এখনো বানাতে পারবেন এই যে এখানে লেখাই আছে দেখেন যে কখনো 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 আমরা দেখতে পাবো এখানে এই অ্যাড অ্যাকাউন্টে সেভ অডিয়েন্স নাই আমরা অন্য অ্যাড অ্যাকাউন্টে গেলে পাবো তো এখানে দেখেন কাস্টম অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স এর কিন্তু এখানে অনেকগুলো টাইম রয়েছে আপনি কি ফেসবুকের সোর্স থেকে করবেন না ইভেন ধরে করবেন ফেসবুকের পেজ থেকে করবেন এখানে দু একটা আপনারা চেক করে দেখেন হ্যাঁ আমি এগুলো দেখাচ্ছেন এত জাস্ট একটা দেখেন ধরেন ওই সমস্ত ব্যক্তি একটা পেজ নিচ্ছি ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা লাস্ট 365 ডেজ এ আপনার পেজে অ্যাকটিভ ছিল অ্যাকটিভ বলতে এনগেজ ছিল তাদেরকে আপনি একটা ফানেলে নিয়ে আসতে চান এবং তাদেরকে রিমার্কেটিং করতে চান হতে পারে এইভাবে মাল্টিপল প্যারামিটার দাও আছে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা আপনার পেজে লাইক দিয়ে রাখছে কিন্তু অ্যানি হাউ তারা আপনার কোনোভাবে আপনার অ্যাডের সাথে অথবা আপনার পেজের পোস্টের সাথে কানেক্টেড না তাদেরকে নতুন করে আপনি আপনার পেজের সাথে রিকানেক্ট করবেন ধরেন অ্যাড দেখলে হয়তো বা আবার মনে পড়বে ও আমি পেজের সাথে লাইক দিয়ে রাখছি হতে পারে তো এরকম ভাবে হতে পারে আমরা এটাতে না যে আমরা যেহেতু ওয়েবসাইট নিয়ে কথা বলতেছিলাম ওয়েবসাইটে যে ওয়েবসাইটে আসলাম এরপর আচ্ছা প্রথমে আসি এই টপিকটা নিয়ে একটা হচ্ছে অ্যানি আর একটা হচ্ছে অল আপনাদের মিডিয়া ব্যাংকে আমি দুইটা ফর্মুলা শিখেছি একটা হচ্ছে অর ফর্মুলা আর একটা হচ্ছে অ্যান ফর্মুলা অ্যানি মানে হচ্ছে অর ফর্মুলা আর অল মানে হচ্ছে অ্যান ফর্মুলা শর্ট নোট নিয়ে নেন যদি মনে না থাকে এখন অ্যানি ব্যাপারটা কি এই পিকজেলে ওই সমস্ত ব্যক্তি ওই সমস্ত ব্যক্তি ধরেন স্পেসিফিক ওয়েব পেজ হতে পারে লাস্ট থার্টি ডেজে আপনার পেজের সাথে কানেক্টেড আছে এবং এখানে ইউআরএল দিয়ে দিলেন ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা হচ্ছে যারা হচ্ছে এই স্ল্যাশ প্রোডাক্ট পেজের সাথে কানেক্টেড তার মানে সব প্রোডাক্ট পেজ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ওকে এরপর আপনি দিলেন হচ্ছে ইনক্লুড মোর যখন ইনক্লুড মোর দিলাম তখন দেখেন ব্যাপারটা হয়ে গেল অর কারণ উপরে আমি অ্যানি সিলেক্ট করে আসছি আপনি বলতেছেন প্রোডাক্ট পেজ অথবা ড্যাশ 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 আপনি এখান থেকে বললেন প্রোডাক্ট পেজ অথবা তারা অ্যাড টু কার্ড করছে যে কোনো একটা কিছু হলেই হবে আবার আপনি বললেন যে না আমি বলতে চাই ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা অল তখন দেখেন এখানে কিন্তু অ্যান্ড হয়ে গেছে সো এই ফর্মুলাটা কিন্তু বলা যাবে না আপনি যখন অডিয়েন্স ক্রিয়েট করবেন অবশ্যই এই ফর্মুলাটা মাথায় রাখতে হবে এখন আপনি চিন্তা করেন আপনি আসলে কি করবেন আমি বলতে চাই হচ্ছে এই পিকচেলে যারা আসছে এবং তারা তারা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট পেজে আসছে অথবা তারা অ্যাড টু কার্ড করছে প্রোডাক্টের সাথে লাস্ট থার্টি ডেজ আপনার ফেসবুক ওয়ান এইটি ডেজ এর ডাটা পর্যন্ত কালেক্ট করবেন ওয়ান এইটি ডেজ বলতে ব্যাপারটা এরকম যে ধরেন আজকে যখন ক্রিয়েট করলেন এটা কিন্তু আজকে থেকে স্টার্ট হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্ত থেকে ফেসবুক প্রিভিয়াস ডাটা কিন্তু টান দিবে না আজকে থেকে যে সমস্ত ব্যক্তি অ্যাড টু কার্ড করবে ওই সমস্ত ব্যক্তির নেক্সট তিরিশ দিনের পর্যন্ত ফেসবুক ডাটা ক্যাপ ইয়া করে রাখবে ধরে রাখবে আপনি যদি নাইনটি ডেজ দেন ফেসবুক নাইনটি ডেজ ধরে রাখবে ডাটা যদি ওয়ান এইটি ডেজ দেন ফেসবুক ওয়ান এইটি ডেজ ধরে রাখবে যদি ওয়ান এইটি ওয়ান দেন তাহলে ফেসবুক সেই ডাটা রাখতে পারবে না তার মানে কি দাঁড়ালো আমি যদি থার্টি ডেজ দিই আজকে যে ব্যক্তি আমার এই ওয়েবসাইটে অ্যাড টু কার্ড বাটনে ক্লিক করছে তার ডাটা এই কাস্টম অডিয়েন্সের মধ্যে চলে আসবে ভালো কথা এবং যদি কোনো ব্যক্তি ঠিক থার্টি ওয়ান ডেজে চলে যায় এবং আমি অ্যাড সার্ভ করি তাহলে কিন্তু ওই ঠিক আগের দিনের ডাটা মানে আজকের ডাটাটা কিন্তু এটা এর এর মধ্যে থাকবে না ফেসবুক এই ডাটাটা রিমুভ করে দিবে সো আপনার রিমার্কেটিং ক্যাম্পেইনে ওই ব্যক্তিকে টার্গেট করা যাচ্ছে না সো আপনি বললেন অ্যাড টু কার্ড ভালো কথা অ্যাড টু কার্ড করছে কিন্তু অ্যানি হাউ 
स्टार्ट दिल थार्टी डेज डाटा अवश्य डे लिखे रखें कारण अनेक समय अपने प्लानिंग थार्टी डेज कैम्पेन करते हैं वो डाटा नहीं कैम्पेन करें ना कि फोर्टी डेज फेसबुक मिनिमाम एक हजार अडियंस हमेंस करते कैम्पेन एक हजार डाटा तरह आज के स्टार्ट हो हजार आज के दाड़ोलोक्ति फेसबुक एड एत पावरफुल सब चे बड़ कारण हमसे फेसबुक एडर मे खुब भलो कन्फार्शन पा जाए स्पेशल लोकल रिसेंटलि जखनेट लंच So definitely, ये टाइप के माध्यम से रख दें। जो आपको नहीं कोनो ऐड अकाउंट पे एक्सेस पावें, कोनो क्लाइंट पे अथवा निजे डी, एक तो वेबसाइट नो तुम लॉन्च हुई से, आपने अवश्य ही शादी साथे ऑडियंस का क्रिएट कर ट्राई कर दें। स्पेशली कस्टमर ऑडियंस। मैं एक तो आगे जो कन्वर्शन क्रिएट कर से नेटर देख कस्टमर ऑडियंस टे क्रिएट <laughs> उंड 
আমি এই অডিয়েন্স টার্গেট করতে পারবো না ফেসবুক এর থেকে অ্যাড পাঠাবেন না দ্যাট মেক্স এ পয়েন্ট 9999 डाटा पाई प्यारामिटर फेसबुकोफाइल से मैच कर ফেসবুক ম্যাচ করে ফেলছে এবং ফেসবুকের ডাটা অনেক বেশি অ্যাকুরেট কি জন্য ফেসবুকের সবই হচ্ছে লগইন হয়ে কারণ লগইন করে ফেসবুকে জয়েন করতে হয় রাইট সো এই জন্য এবং ফেসবুক অ্যাডও সেন্ড করে কিন্তু সব লগইন ইউজার এর কাছে আপনি কিন্তু ফেসবুকের বাইরে কখনো অ্যাড পাবেন না হয়তো পেতে পারেন কিছু অ্যাড অ্যাপস আছে যেমন অডিয়েন্স নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাট মোস্ট অফ দা অ্যাড কিন্তু আমরা পাচ্ছি হচ্ছে আপনার লগইন ইউজার হিসেবে পাচ্ছি সো এইখানে দেখেন আপনি বললেন যে ওই সমস্ত उजेंडेंट थार्टी এবং আমি এটা 30 ডেজের জন্য করলাম এটা আপনি 180 ডেজের জন্য করতে পারেন রাইট এটা আপনি চাইলে আরো আরো বেশি अमाउंट বাড়াই দিতে পারেন যে আপনি ওয়েবসাইট থেকে মিনিমাম 10000 ডলারের প্রোডাক্ট কিনছে তার মানে হাই ভ্যালু কাস্টমার ওই সমস্ত ব্যক্তিকে টার্গেট করে আপনি কাজ করতে পারেন এছাড়া আরো আছে দেখেন আপনারা আমরা যদি একটু কন্টিনিউ করি টাইম স্পেন দেখেন uh visitor time spend 25% 10% 5% eta uh, eta facebook just dhoren apner website e average time rate koto ekjon byakti aise hoyto 1 minute thake sei 1 minute er 5% 1 minute er 10% 1 minute er 25% kono byakti dhoren 1 minute er 25% apner website e thake tar mane apne she 15 seconds ashe oi somosto byakti ke target kore apni ad campaign korte parben রাইট একই ভাবে এই যে ভিজিটর পেজ এর টপিক ঠিক করে বললাম একই ভাবে এই যে অল ভিজিটর এর তো বললাম আমরা যদি ধরেন আরেকবার দেই পারসেস এবং রিফাইন বাই এটা ফ্রিকোয়েন্সি দেখেন ফ্রিকোয়েন্সিটা কি ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা আপনার ওয়েবসাইটে আসে মিনিমাম টু টাইমস ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি টু টাইমস মিনিমাম টু টাইমস আপনার ওয়েবসাইটে আসে মানে দুইবার ভিজিট করছে সরি পারসেস আমি তো পারসেস দিয়ে দেখাচ্ছি মিনিমাম দুইবার পারচেজ করছে তাদের কাছে আপনার অ্যাড যাবে হতে পারে আবার আপনি বললেন ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা আমার ওয়েবসাইটে অ্যাড টু কার্ট করছে রিফাইন দিলাম অ্যাগ্রিগেট ফ্রিকোয়েন্সি টু টাইমস কিন্তু এক্সক্লুড তারা কেনে নি এমন তো হতেই পারে অনেক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত ইনতেই ভুক্তছে হ্যাঁ দুইবার তিনবার আপনি ওয়েবসাইটে আসে অ্যাড টু কার্টে দুইবার পুশ করছে বাট এনিহাউ তারা প্রোডাক্ট কেনে নি 
সো আপনি ওইভাবে এখন অডিয়েন্স বানান যে ইভেন্ট এরপর আপনি দিলেন হচ্ছে পার্সেস এটা সরি এটা হবে হচ্ছে এক্সক্লুড এক্সক্লুড আছে পার্সেস এরপরে আপনি অ্যাড এ নামবে সেটা করেন যখন আপনার এখানে ডাটা তৈরি হবে তারপর আপনি রিমাইন্ডিং করতে পারেন আপনি এরকম প্রায় ধরেন 30 40 টা অডিয়েন্স তৈরি করে রাখেন কখন কোন সময় কি কাজে লাগবে আর স্পেশালি যাদের ধরেন অনেক বড় সাইজ ইকমার্স যাদের 10000 20000 প্রোডাক্ট আছে তাদের জন্য তো অনেক বড় লিস্ট বানাতে হবে অল্প প্রোডাক্টের জন্য অথবা সার্ভিস ওয়েবসাইটের জন্য কিন্তু খুব বেশি না অল্প ডাটা বানালেই হয় ওকে আরেকটা জিনিস যেহেতু এখানে আসছি আমি আপনি একটু অন্যান্য কাস্টম অডিয়েন্স গুলো একটু দেখে নিন এখানে বেশ অনেকগুলো ইয়া আছে আমি তো আপনাদের অলরেডি আগে ভিডিও দিছি ইয়াতে বঙ্গীয় তারপর ভিডিও পাইছেন আশা করি ভাই আমি যে আপনি যেটা বললেন হাই ভ্যালুড ভ্যালুড যে ইয়াটা মানে একজন ব্যক্তি যদি 10000 USD কোন প্রোডাক্ট কিনে বা কিছু করে তাহলে এই ক্ষেত্রে তো পিক্সেল কিভাবে ট্র্যাক করবে পিক্সেল তো দেখে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট হয়তো 100 ডলার বা 200 ডলার এরকম ওই যে 10টা প্রোডাক্ট কিনে 10টা মিলে যে 10000 ডলার হলে এটা কেমনে বুঝবে ওর কাউন্ট যুগটা কেমনে করে এটা এই যে আপনি যে পিক্সেল পাঠায় দিচ্ছেন ফেসবুক এর কাছে আপনি তো তার কাউন্ট ফেসবুক তো হিস্টোরিক্যাল ডাটা তার কাছে কালেক্ট করতেছে কারণ ধরেন আপনি ফেসবুকে আসছেন আমি একটু ফেসবুকের আরো জিনিসটাই ভাই বুঝেন ধরেন আমি ফেসবুকে গেলাম ফেসবুকে আসলাম ধরেন হট ওর একটা অ্যাড দেখলাম আমি চলে গেলাম ওর এখান থেকে পড় আমার এই যে এই অ্যাডে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু একটা কুকিজ অ্যাড হয়ে গেছে আমরা কুকিজটা ভালো বুঝবো এই যে এডিট কুকিজ এই টুলটা দিয়ে দেখেন এখানে দুই দুই ধরনের কুকিজ আছে একটাকে বলা হয় এবিসি फेसबुक पिक्सल फायर हो डबल सेट हो डिफल्ट भाव सब समय माल्टिपल प्रोडक्ट केंटेसाइटे फेसबुक लोकलिस शेयर बंध कर लोकलिंग 
এগুলোকে বলা হয় সোর্স অডিয়েন্স কারণ ও কাস্টম অডিয়েন্সকে অ্যাকচুয়ালি পিক করে আপনি যত বেশি ডাইনামিক ডাইনামিক বলতে চিন্তা করে যে দুই হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনছে পাঁচ হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনছে এইভাবে যত বেশি ডাটা আপনি কালেক্ট করবেন আপনি তত বেশি লোকালাইক অডিয়েন্স বানাতে পারবেন এখন মজার ব্যাপার বলি দেখেন আপনার ওয়েবসাইটে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা এক হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনছে আপনি ফেসবুককে বললেন যে আমাকে লোকালাইক অডিয়েন্স বানায় দেন ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা আমার মতো ফ্যাশন ওয়েবসাইটে এক হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনছে ফেসবুক কি করবে আপনার মতো ধরেন এখানে আপনার পাঁচ হাজার অডিয়েন্স আছে রাইট ফেসবুক কি করবে একটা লোকালাইক অডিয়েন্স তৈরি করবে ঠিক আপনার এই অডিয়েন্স এর মতো যারা ফ্যাশন ওয়েবসাইটে পাঁচ হাজার টাকার মানে এক হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনছে এবং সেখানে এই অডিয়েন্সটা চলে আসবে আপনি চাইলে ওই লোকালাইক অডিয়েন্সটা ক্রিয়েট করতে পারেন সো কখনো কখনো যদি দেখেন রিমার্কেটিং অডিয়েন্স ভালো কাজ করে না তখন লোকালাইক অডিয়েন্স যাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং লোকালাইক লোকালাইক অডিয়েন্স খুব ভালো পারফর্ম করে না ওকে সো আমরা চলেন একটা করি সেক্ষেত্রে কাস্টম অডিয়েন্স সরি কাস্টম বলছি আমি লোকালাইক অডিয়েন্স এবং এখানে দেখেন সিলেক্ট এক্সিস্টিং অডিয়েন্স আপনার কাছে যদি আগে থেকে অডিয়েন্স বানানো থাকে সেগুলো আপনি এখান থেকে পিক করতে পারেন যেমন আমার বানানো আছে ধরেন এই যে পার্সেস মোর দেন ওয়ান থাউজেন্ড টাকা আমি কিন্তু ফেসবুকে বলে দিলাম আমার এখানে একটা জিনিস ভুল হয়েছে এটা সবসময় প্রথমে ব্র্যান্ডের নাম দিয়ে রাখবেন হ্যাঁ কারণ একটা ইয়েতে তো মাল্টিপলই হতে পারে এখন তো নাই এখন আসবে না আগেই সেট আপ করে আসতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা আমার ওয়েবসাইট থেকে এক হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনছে তাদের অডিয়েন্স তৈরি করতে বলতেছে ফেসবুককে এবং সেটা ওয়ান পার্সেন্ট অডিয়েন্স মানে এই 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 অডিয়েন্সের ওয়ান পার্সেন্ট তৈরি করতে পারলে আমার জন্য না ফেসবুক কি করবে ওদের জন্য আমার কাছে ডাটা নিয়ে আসবে কিন্তু আপনার এটা পঞ্চাশ হাজার না হলে হয় না কারণ ফেসবুক ম্যাক্সিমাম পঞ্চাশ হাজার অডিয়েন্স পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে এসে দিবে এটার রুলটা জাস্ট আমি you need to have a custom audience of at least 100 people but we recommend an audience with size of 1000 to 5 uh, 50000 so apne jodi 100 audience to thake tahole facebook look at an audience tori korte parbe eitar upor base kore kintu facebook suggest kore ei je audience ta amra create korbo look alike je source audience theke eta ke bole source audience jekhan theke audience tori kora hoy seta ke source audience bole এই যে অডিয়েন্সটা তৈরি করবো এই অডিয়েন্স এর মিনিমাম ওয়ান থাউজেন্ড থেকে ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত অডিয়েন্স থাকা উচিত তাহলে ফেসবুক ভালো কাস্টম অডিয়েন্স তৈরি করতে পারবে ওকে এটা ফেসবুকের জন্য বেস্ট তো ধরে নিলাম আমার এখানে দুই হাজার হয়েছে যেটা ওয়ান থাউজেন্ড টু ফিফটি থাউজেন্ড এর মধ্যেই আছে তো আমরা একটা লোকালাইক অডিয়েন্স তৈরি করবো এবং ওই একই ভাবে এখানে দেখেন মাল্টিপল ভ্যালু বেস আছে কিছু আমার আদার সোর্স যেটা আমরা তৈরি করছি এখানে পার্সেস দিলাম ওয়ান পার্সেন্ট অর্থাৎ যে অডিয়েন্স আছে সোর্স অডিয়েন্সের ওয়ান পার্সেন্ট এটা যত বাড়াবেন মানে যত কম রাখবেন তত রিলেভেন্সি ফেসবুক তত রিলেভেন্ট অডিয়েন্সের ক্রিয়েট করে দিতে পারবেন এটা এটা যত পার্সেন্টেজ বাড়াবেন ফেসবুক আর একটু আপনার ডিটেল অডিয়েন্স মানে আপনার অডিয়েন্স সাইজটা বড় হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদের আপনি যে অ্যাকশনটা বলছেন সেই অ্যাকশনের চেয়ে এক্সপোজার পাওয়ার ইয়াটা বেশি হবে ধরেন আপনি ফাইভ পার্সেন্ট অডিয়েন্স নেবেন এটার ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে ফেসবুক এমন অডিয়েন্স নিয়ে আসবে যেখানে ধরেন সেলার্সে আপনার এক্সপোজার বেশি পাচ্ছে মানে ইম্প্রেশন ফোকাস অ্যাড হবে সো এটা রেকমেন্ডেড ওয়ান পার্সেন্ট অথবা টু পার্সেন্ট যদি দেখেন আপনার অডিয়েন্স কম তাহলে টু পার্সেন্ট দিয়ে রাখেন যদি দেখেন এখানে অডিয়েন্স বেশি তাহলে ওয়ান পার্সেন্ট দিয়ে রাখেন দিয়ে এরপর আপনি একটা অডিয়েন্স তৈরি করেন এইভাবে এখানে অডিয়েন্স চলে আসবে এবং আমরা যখন এটা ওয়ান থাউজেন্ড অডিয়েন্স হয়ে যাবে তখন আমরা এখানে এই যে কোথায় দেখলাম এই যে অডিয়েন্স এর মধ্যে এখানে লোকালাইক অডিয়েন্স টা সেটা করতে পারবে ভালো সেল পাওয়া পসিবল ফার্স্ট পার্টি ডাটা তো অল টাইম বেস্ট 
ফার্স্ট পার্টি ডাটা বলতে ওয়ান পি ডাটা বলা হয় ওয়ান পি মানে হচ্ছে রিমার্কেটিং ডাটা যেটা আমার ওয়েবসাইটে থেকে কালেক্ট করা হচ্ছে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ টু পি ডাটা মানে সেকেন্ড পার্টি ডাটা বলা যেতে পারে আবার অনেক সময় আমরা থ্রি পি ডাটাও বলি থ্রি পি মানে হচ্ছে থার্ড পার্টি ধরেন আপনি অন্য কোন প্ল্যাটফর্মের থেকে ইমেল অ্যাড্রেস কিনছেন সেই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনি কাজ করবেন সেটা আর এক ধরনের হতে পারে फेसबुक तो दी छह मन कानाडा चाहिए এখানে হয়তো আপনার কিছু অডিয়েন্স শো করতেছে বাট আপনি সেগমেন্ট করলেন যে না এই অ্যাড সবার কাছে যাবে না এটা শুধুমাত্র ইউনাইটেড স্টেটস এর কাছে যাবে এজ লিমিটে দিয়ে দিলেন আবার তাদের মধ্যে আবার টার্গেটিং করতে পারেন বাট সেইটা ফেসবুক রেকমেন্ড করে না কেন রেকমেন্ড করে না আপনি হয়তো সর্বোচ্চ কান্ট্রিটা সিলেক্ট করতে পারেন যে আমি ওই এরিয়াতে যে আমার সব কান্ট্রিতে এখন প্রোডাক্ট ডেলিভার হচ্ছে না শুধু ইউএস এ হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কান্ট্রিটা পারফেক্ট বাট এর বাইরে আসলে যাওয়া কারণ ওই অডিয়েন্সটা আরো ছোট হয়ে যাবে ফেসবুক কে আপনি লিমিট করে দিচ্ছেন দিতে পারেন এত লিমিট করলে আপনি অ্যাড সার্ভ হবে দাদা কাস্টম বা সেভ অডিয়েন্স দেখাই দেওয়ার পর আমি যা সিলেক্ট করব তা বুঝাই বুঝাইতেছে আমার ওই কাস্টম বা সেভ অডিয়েন্সটার ভিতরেই এই মডিফিকেশনটা হবে এক্স্যাক্ট নতুন করে হবে রাইট রাইট इवन আপনি চাইলে আবার এক্সক্লুড করতে পারেন ধরেন আমি ওই সমস্ত অডিয়েন্স যারা অলরেডি 1000 টাকার পারচেজ করছে তাদের কাছে আমি অ্যাড যাব না সেটা লোকালাইজ হতে পারে সেটা পারচেজ হতে পারে আপনি এইভাবে বলতে পারেন এরপর যে আপনি এখানে টার্গেটিং করেন আবার যখন ইনক্লুড দিচ্ছেন তখন এখানে টার্গেটিং করলে মানে ওই অডিয়েন্সের মধ্যে কারণ ফেসবুকের কাছে ওই ডাটা আছে অলরেডি ওকে আমি একটা ব্রেক নেই আর বাই দ্য ওয়ে আমি আপনাদের একটা ভিডিও দিব 20 মিনিটের ভিডিও এই ভিডিওটা আপনারা এখনি দেখেন मडल आलोचना कर सब समय मात्र पंद्रह मिनट भिडियो सो देखें ग्रुपे चैटे दी दी मैसेजर चैट 
मैसेंजर चैट टा फॉलो करें वीडियो टा पुनो हमरा अरे टा ये बात का नोटुन अपडेट जान बो ओके हमरे अस्तुम सिक्लम उसे फेसबुक पिक्सेल मल्टीपल इवेंट्स पैरामीटर देन कस्टम ऑडियंस कस्टम कॉन्फर्शन फेसबुक ब्लॉग हमरे सिक्लम एवं एक टा ईकॉमर्स साइट है जो नो बेसिक लेवल है जो दी बोली हमरा कतु गुलो कस्टम इवेंट तोड़ी कुर्सी छोटे टाइम में भी राज छोटे क्रिएट कुर्सी और एक बाहरे जो दी आपने कोर्ट चान ताहले पार्टमेंट की ना आरो बेशी जो दी कोड़ा जाए शेडर लिमिटेशन आ सकेना एक उम बेश की जो जीनिश नहीं है एक उम कतु बोल बो शेडर होते हैं एक टा लेटेस्ट अपडेट आस्ते � शेटा होलो, हमरा जोखोन, ऐड अकाउंट पे जाए, इखने देखने रिसोर्स सेंटर नाम एक टा टैब ऐड है सरी सेंड। की बोलता से, फेसबुक बोलता से, प्रिपेयर फॉर आईओएस 14 चेंजेस कमिंग सोन, ऐटा वर्क की जिन्स। ओके, ऐटा लास्ट मंथ रे टा अपडेट सिलो, एवं जिन्स टा अशुले कुबी सेंसिटिव एवं स्पेशली स्मॉल बि� पर एकोनो अनेक क्वेश्चन एंड आंसर अमरा जानी ना मार्केटर रा फेसबुक शेगलो होय तो आस्था से अपडेट कर बे बट अनेक किस्म नहीं एकोनो कंफ्यूशन आसे तो इतनी एक तो डिटेल्स पास बोले चार फेसबुक जे अपडेट टा नियास लो एक नेट की फेसबुक के अपडेट ना बेपटाउच है अपरा तो जानें जे होती एवं जब भाषण में बोलते से जब आम्रा अर्थात अर्थात ये कथा बोला होता है एप्पल बोलते से जब आमदे रिखाने कोनो यूजर एप यूजर जो दी एप अपडेट करे ताहोले तारा एक टा नोटिफिकेशन पावे जब फेसबुक की की टाइप पे डाटा कलेक्ट करे आपने कस्ट के शेगुला ऐसी यूजर इशाबे आपने जाना रोजी कर अच्छा अखुन यही जो डाटा यही डाटा तो आपने नया वाला के आपने चाहिए एक्सेप्ट करते बार बन जो ओके फेसबुक आमा डाटा नहीं फेसबुक आमा के टारगेट करो अब आर एक टाइप आप रोच्छे जो ना फेसबुक के अमेकुन डाटा दी बोला अखुन धोरे ना अमी बोल लाम इजी तो आगे जो मैं एग्जाम्पल देखा चलाम दाह एकांत थे क्या ऐड एक लम जार पड़े एकांत में एक ता यूआरएल सेट होलो एक पड़े फेसबुक पिक्चर लार छेता काउंट करते पार बिना आईएस आपने प्ले या एप्प स्टोरे छेते की पॉसिबल ना की जो भी ना है ताहले फेसबुक ऐड मनुष्य का नो दिखाए फेसबुक ऐडेड इफेक्टिवनेस तो ये टाइप जे ए डाटा होते हैं आपने सबसे क चार कारण है आरो भालो लेवलेड एड सर्विस दाव जाए इफेक्टिव एड कैंपेन करा पॉसिबल ओके आई से ये अपडेट तो एक्चुअली फेसबुक के ऊपर है एक ता मतलब फेसबुक के माता हिहार शुरू फेसबुक के माता हिहार ना फेसबुक तो टाका पाँचवें शेड ठीक आसे एट द सेम टाइम बिजनेस ओनर इशाबे आमादुर एक्चुअ Ask app not to track. माने आगे user के ये option दी दी चाहे iOS 14 में update है। ज़्यादा ज़्यादा एक iPhone और तो बा आ अपने iPad ऐसे type के device भी लाओ सके, right? जो भी आलाव ऐकुन कौन बिकती चाहे बच्चे आमार information Facebook use करो। आमी के आमार आमी की कोडी आमार पुत्तेक ता data शे collect करो एवं शेगुला उन्हें जे जे या step नहीं। ऐसे दिन शेड़ाई कोड़ा आशे। But ये data ऐक तो खुनी पार बे जो दी वही व्यक्ति अलाउ करे ताहोले फेसबुक शेटा पार बे आधार इस पार बे ना एक उन फेसबुक के रिएक्शन की सिलो फेसबुक बोल लाम जेटा फेसबुक के माथा यहाँ फेसबुक एक उन क्लेम करते से वो इशू मस्तो स्मॉल बिजनेस ओनर देख जानो एवं ऑलरेडी एक ता टूल की तो तोड़ी कोर्से � पूरा वॉल्डे इतनी है कथा हो गया इखने आपने चाहिए आपने स्मॉल बिजनेस ओनर 
আপনি ফেসবুকের মাধ্যমে কিভাবে বিজনেস করেন ফেসবুক আপনাকে কিভাবে হেল্প করে অথবা এই যে ডাটা যেটা ইউজার ডাটা সেই ডাটাটা আপনি কিভাবে ইউজ করেন সেই জিনিসটা এখানে দেখেন সবাই বলতেছে আপনি চাইলে আপনারও ভয়েস অ্যাড করতে পারেন ফেসবুক সেটা নিয়ে ইয়া করবেন কথা মানে আপনার ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে হোক অথবা কমিউনিটি হোক সেখানে তারা এটা নেওয়া হবে সো এখানে এটার জন্য এই একটা ইউআর তো আসেই অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা টুল কিট যে টুল কিটটা হচ্ছে ওই যে স্পিক আপ তার মানে ফেসবুক তো এখন বুঝতেছেন এটা নিয়ে এটার এখনো রোল আউট হয়নি এটা রোল আউট হচ্ছে মানে এই মাসে লাস্ট মান্থ থেকে হওয়ার কথা তারপরে দেখতেছে অনেক ইভেন্ট এখন দেওয়া যাচ্ছে এখন ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট গুলো কোথায় কোথায় পড়বে ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট পড়বে হচ্ছে ফেসবুকের ফেসবুক ফ্যামিলি যে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে তার মানে আমরা অ্যাড সার্ভ করি কোথায় আমরা ফেসবুকে অ্যাড সার্ভ করি ইনস্টাগ্রামে অ্যাড সার্ভ করি মেসেঞ্জারে করি হোয়াটসঅ্যাপে করি রাইট অ্যাট দ্য সেম টাইম অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক সেখানেও আমরা অ্যাড সার্ভ করি যে আপনি একজন গেম ডেভেলপার আপনার গেমের মধ্যে আপনি ফেসবুকের অ্যাড প্লেস করতে চান সো এখন দেখেন আপনি অ্যাড সার্ভ করতে চান রিমার্কেটিং বেসিসে যে ওই ব্যক্তি যারা আপনার ওয়েবসাইটে আসে তাদের কাছে অ্যাড যাবে ওই ব্যক্তি কোন একটা কাস্টম অথবা কোন একটা ইভেন্ট হিট করছে ওইটার উপর বেস করে আপনি রিমার্কেটিং করবেন ফেসবুক যদি এই টাইপের ডাটা কালেক্ট না করতে পারে তাহলে আপনি কেমনি পারবেন সো টোটাল ইম্প্যাক্টটা কিন্তু ফেসবুকের সবগুলো যেমন হতো না যে ওকে শুধু ফেসবুকের প্রবলেম অডিয়েন্স নেটওয়ার্কের প্রবলেম নাই বাট না এবং এই যে প্রবলেম অডিয়েন্স নেটওয়ার্কের সেটা কিন্তু দুই এন্ড থেকেই একজন অ্যাডভার্টাইজারের যেমন লস হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম যে পাবলিশার যে অ্যাডটা বসাচ্ছে তার জন্য এটা লস কারণ সে এখন অ্যাড বেশি পাবে না একটা সময় এমন হয়ে যেতে পারে যে ফেসবুকের এই অডিয়েন্স নেটওয়ার্কের অপশনটাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে কারণ এই সমস্ত নেটওয়ার্কের অ্যাপসগুলো মানে অ্যাডগুলো যাই হচ্ছে পার্সোনালাইজড অ্যাড পার্সোনালাইজ মানে ধরেন একবার অ্যাড দেখছে ফেসবুক ফেসবুক ড্যাশবোর্ড অথবা ইনস্টাগ্রাম থেকে এরপরে অডিয়েন্স নেটওয়ার্কে আবার অ্যাড যাচ্ছে এখানে এখন যেটা বলতেছিলাম ইমাজিন ইউ ইউজার অফ নট টু অ্যালাউ দ্য ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ টু ট্র্যাক দেন ধরে নেন যে ফেসবুক মানে আয়স এটা করতেই দিল না কোন ইউজার অ্যালাউ করলো না তখন কি হবে তখন এই জন্য বলতেছে এটা অ্যাকচুয়ালি বলতেছে যে জন লুমার জন লুমারের কথা আপনারা কম বেশি মনে জানেন জন লুমার হচ্ছে আপনার ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মার্কেটের ফেসবুক মার্কেটার বলা যেতে পারে শুধু ফেসবুক ডিটেলস নিয়ে সে কাজ করে আসলে সো একজন ইউজারকে কিন্তু আপনি বের করে দিলেন আপনার ওয়েবসাইটে তার মানে ওয়েবসাইটে চলে গেছে ফেসবুক থেকে কোনো ডাটা ট্র্যাক করতে পারলো তার মানে সে ব্ল্যাক হলে চলে গেল এখন কি হবে আসলে সো এই ঘটনাটা শুধু হচ্ছে মোবাইলের জন্য তাও আইওএস মোবাইলে এটা কি ডেস্কটপের জন্য এই ঘটনা এবং সেম এই এইটার আসলে কোশ্চেন এখনো মানে অ্যারাইজ করা হচ্ছে এটা এখনো কনফিউশন আছে কিছুটা যে শুধু কি আইওএস ডিভাইস যারা ইউজ করতেছে তাদের ক্ষেত্রে এটা হবে নাকি ওভারঅল যে কোনো ব্রাউজার সেটা ডেস্কটপ হতে পারে অথবা গুগল প্লে স্টোর হতে পারে সেগুলো না ওইগুলো না অ্যাপারেন্টলি এখন পর্যন্ত যা দেখা গেছে শুধুমাত্র ফেসবুক অ্যাপস করে উপর বেস করে এখন হোয়াট নেক্সট এটা আসলে আমাদের পরবর্তী স্টেপ তাহলে কি হবে ফেসবুক আমাদের বেশ কয়েকটা জিনিস করতে বলতেছে আমরা একটু যে ইমপ্লিমেন্টেশনে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের বলতেছে যে আমাদের ইভেন্টের একটা লিমিট নিয়ে আসছে আমরা যেমন ইভেন্ট তৈরি করলাম না আমরা আপনাদের দেখা আসছি যে একটা ই কমার্স সাইটের জন্য কতগুলো ইভেন্ট ছয়টা ইভেন্ট অ্যাটো কার্ড একটা ইভেন্ট পার্সেস ভিউ কন্টেন্ট অ্যাটো ইস লিস্ট দেন ভিউ ক্যাটাগরি এরকম আমরা মাল্টিপল ইভেন্ট তৈরি করছি ফেসবুক বলতেছে যে আপনাদেরকে এখন থেকে পার ডোমেনে একটা ডোমেনে সর্বোচ্চ আটটা ডোমেন আটটা ইভেন্ট আপনারা ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং সেটা পিকজেল ইভেন্ট প্লাস কাস্টম ইভেন্ট কাস্টম কনভার্সন কাস্টম কনভার্সন কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ইভেন্ট সো ধরে নেন আপনার ওয়েবসাইটে আপনার যে ওয়েবসাইট আছে এখানে আপনি ছয়টা ইভেন্ট সেট আপ করছেন আর দুইটা ইভেন্ট আপনি সেট আপ করতে পারবেন হয়তো আপনি যদি চান তাহলে অ্যাজ এ কাস্টম কনভার্সন ইভেন্ট হিসাবে সেট আপ করবেন তখন ফেসবুক এই দুইটাকে আটটা ইভেন্ট হিসেবে কাউন্ট করবে সো একটা ডোমেন এটা কিন্তু একটা ডোমেনের কথা বলা হচ্ছে একটা ডোমেনের সর্বোচ্চ আটটা ইভেন্ট সেট আপ করা পসিবল এখন থেকে আপ টু সর্বোচ্চ আমরা এখন থেকে করতে পারবো এর বেশি আমরা করতে পারবো না ওকে 
আচ্ছা এরপরে আমরা তাহলে যদি দেখি যে কিছু এফ কিউ মানে কিছু কোশ্চেন এখনো মার্কেটের মধ্যে রয়ে গেছে যে কনফিউশন আছে আর কি প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ ইফ ইউ হ্যাভ অ্যাডসেট অপটিমাইজিং ফর ইভেন্টস দ্যাট আর নট অ্যামং দোজ প্রাইমারি এইড ধরে নেন আপনারা একটা ক্যাম্পেইন করছেন আমি বললাম আমি একটা ক্রিয়েট ক্যাম্পেইন দিলাম এবং এবং কনভার্সন ক্যাম্পেইন কনভার্সন ক্যাম্পেইনে যাওয়ার পর এই যে আমাদের এখানে যে অপটি কনভার্সন ইভেন্ট আছে এখানে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে কমপ্লিট রেজিস্ট্রেশন আমি এটা দিলাম কমপ্লিট রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার পরে দেখেন ফেসবুক আমাকে একটা নোটিফিকেশন দিছে দিস ইভেন্ট ইজ হ্যাজেন বিন সেট আপ অন অ্যানি অব ইউর ডোমেন সো আমার যে ডোমেনটা এখানে সেট আপ করা আছে এই পিকজেলের জন্য সেই ডোমেনটা এখনো ভেরিফাই করা হয়নি আর আমার এই ডোমেনের মধ্যে অর্থাৎ ড্যাশবোর্ড আমি একটু পরে দেখাচ্ছি প্র্যাকটিক্যালি এই ডোমেনের মধ্যে আমরা যদি এইটাকে ওই আটটার মধ্যে একটা ইভেন্ট না হয় তাহলে আমরা এই টাইপের ইভেন্ট টার্গেট করতে পারবো না এবং আপনি যদি এরকম অ্যাড সেট থাকে সেটা অটোমেটিক পজ হয়ে যাবে এই যে বলতেছে দোজ অ্যাড সেট গেট পজ তার মানে আপনার এই আটটা যে ইভেন্ট থাকবে যেগুলো আপনি আগেই বলে দিবেন সেটা কোথায় বলবেন এই যে একটা টপিক আমরা এখনই কাভার করব যেটাকে বলা হয় অ্যাগ্রিগেটিভ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এই এইখানে যে আমরা সেই আটটা ইভেন্ট সেট আপ করবো সেটা কিভাবে করে আমি দেখাচ্ছি ওকে তো আমার এই আটটার মধ্যে কিন্তু আপনাকে আবার অপটিমাইজেশন ইভেন্টটাও সেট আপ করতে হবে খুব ভালো কথা ডাস দিস অনলি অ্যাপ্লাই টু আই এস ট্রাফিক নট ক্লিয়ার এটা আসলে এখনো কনফিউশন আপনি বলতে পারেন ঠিক আছে দাদা তাহলে আমরা একটা কাজ করব আমরা আমাদের ক্যাম্পেইনে সবসময় আই এস ইউজারকে এক্সক্লুড করে দিব সেটা হতে পারে আমরা সেটা হয়তো আমরা করতে পারি রাইট কিন্তু সেটা এখনো কনফিউশন আছে এটা এখনো মানে কোনো ক্লিয়ার ডিসক্রিপশন পাওয়া যাচ্ছে না এরপরে বলা হচ্ছে হোয়াট ডাজ দিস হ্যাভ টু ডু উইথ আই এস ফোরটিন অ্যান্ড হোয়াই উইল ইউ নাও বি লিমিটেড টু এইট কনভার্সন সো আপনি মাত্র আটটা কনভার্সনে ইভেন্টে কেন ইয়া হচ্ছেন রেস্ট্রিক্ট হচ্ছেন এই আটটা দিলেই কি আপনাকে আইওএস স্টোর ইয়া করতে দিবে ডাটা কালেক্ট করতে দিবে সেটাও এখনো কনফিউশন আসছে এটার জন্য ডিরেক্ট ইয়া পাওয়া যায়নি সো আপনারা যদি পসিবল হয় এইটা একটু ডিটেলস আপনারা এখান থেকে পড়তে পারেন এই যে দেখেন লার্ন মোর আপনাদের অ্যাড অ্যাকাউন্টে গেলেই পাবেন লার্ন মোর এখানে আরো ডিটেলস দেওয়া আছে আশা করি এইখান থেকে আপনারা ডিটেলস পড়তে পারবেন সো এখানে জাস্ট কিছু জিনিস এখনো কনফিউশন আসছে ওইগুলো আমি এফ এক্ট হিসাবে দিলাম আপনারাও দেখেন এগুলো পান কি না এরপরে ইমপ্লিমেন্টেশন যেহেতু ফেসবুক বলতেছে রেডি হতে হবে প্রিপেয়ার ফর আই এস ফোরটিন চেঞ্জেস কামিং সিন সো ফেসবুক এটা রোলিং আউট করতেছে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে সো আমাদের বলতেছে রেডি হতে হবে এখন কি রেডি করতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে ডোমেন ভেরিফাই করতে হবে আপনার যে বিজনেস ম্যানেজার এইবার চলে আসতেছে বিজনেস ম্যানেজার আপনার যদি বিজনেস ম্যানেজার না থাকে তাহলে কিন্তু প্রবলেম পার্সোনাল অ্যাড অ্যাকাউন্টে আবার বলি যদি কনভার্সন অ্যাড ফোকাস অন যদি পিকজেল ইভেন্ট নিয়ে কাজ করেন তাহলে এই আপডেটটা আপনার জন্য অ্যাভেলেবল যদি আপনি কনভার্সন অ্যাড না দেন যদি পিকজেল নিয়ে চিন্তা না করেন ধরেন ওই শুধুমাত্র লিড জেনারেশনের পিকজেল অথবা ওয়েবসাইট ট্রাফিকের পিকজেল তাহলে কোনো টেনশন করেন না এটা নিয়ে ওকে এটা শুধুমাত্র যারা ফেসবুকে আপনার স্পেশালি ই কমার্স ফোকাস ক্যাম্পেইন করেন আরও এস মেনটেন করেন অর্থাৎ আপনার অবশ্যই এই পার্সেজের ভ্যালু থাকবে সেগুলো মেনটেন করেন এটার জন্য ডেফিনেটলি এটা নিয়ে একটু ভালো করে স্টাডি করবেন কারণ অলরেডি ফেসবুক এখানে ডিটেল বলে দিচ্ছে আমি এটার জিস্টটাকে আপনাকে জানাচ্ছি সো আমাদের প্রথমে বলতেছে যে ডোমেন ভেরিফাই করতে হবে এবং ওই ডোমেনে আটটা ইভেন্ট আমাদেরকে সেট করে দিতে হবে ম্যাক্সিমাম আটটা ইভেন্ট প্রিপার্ড ইভেন্ট বলা হয় এটাকে এবং সেই ইভেন্টটা কোথায় সেট আপ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাগ্রিগেটেড ইভেন্ট ম্যানেজার ম্যানেজমেন্ট টুলে ওইটা কোথায় আমি দেখাচ্ছি ওকে তাহলে প্রথমে আমাদের ডোমেন ভেরিফাই আমাদের কি করতে হবে আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করতে হবে আমরা চলে যাই হচ্ছে বিজনেস সেটিংসে বিজনেস সেটিংসে যাওয়ার পরে আমার অ্যাড অ্যাকাউন্ট আগে দেখি আমার এখানে দুইটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে সো নর্মালি আমার দুইটা পিকজেল থাকার কথা সো ডাটা সোর্সে গেলে আমি এখানে দেখেন দুইটা পিকজেল পাবো রাইট এবং এইখানে দেখেন এই পিকজেলটা আমি অলরেডি ভেরিফাই করছি আমার বঙ্গীয় ডোমেন হিসাবে সো এইটা দিয়ে দেখাচ্ছি 
এবং আমরা যাব হচ্ছে এই যে দেখেন ব্র্যান্ডস এর কিনম একটা ট্যাপ আছে এবং ডোমেন্স নামে একটা ট্যাপ আছে আমরা যদি ডোমেন এর আন্ডারে যাই এই যে ডোমেনটা এই ডোমেনটাই অ্যাকচুয়ালি আপনাকে ভেরিফাই করতে হবে আমি অলরেডি এটা ভেরিফাই করে ফেলছি এখানে অলরেডি আমি ভেরিফাই করে ফেলছি সো আপনাকে কিছুই করতে হবে না জাস্ট এখানে ডোমেন অ্যাড করতে হবে ধরেন আমি এবার ডোমেন অ্যাড করব হচ্ছে বিবন আপনাদের যেমন আমি যে ট্যাগ ম্যানেজার ভেরিফাই করা দেখাইছি একই মেথডে আপনাকে তিনটা ফাইল দিবে আমি ফাইলটা আপাতত আর ডোমেন ভেরিফাই করবো না এখন কাছে একটু ইয়ার থেকে দেখাচ্ছি मैक्सिमाम এটা ডাউনলোড করার পরে জাস্ট ওয়েবসাইটে আপ করে দিতে হবে অর্থাৎ ফাইল ম্যানেজার সেকশনটাতে তাহলে হবে এরপরে আরেকটা ট্যাব থাকবে যেটা হচ্ছে মেটা ট্যাগ বলে মেটাটা কিছু নেই যেরকম একটা কোড থাকবে এবং এই কোডটা আপনার ওয়েবসাইটের হেডারে বসাতে হবে এই ওয়েবসাইটের এখন এটা যদি আমি এই ওয়েবসাইট ভেরিফাই করি তাহলে ওয়েবসাইট খুব ভালো কথা এই ওয়েবসাইটের হেডার সেকশনটা আবার কোনটা আমরা এটাকেও ভেরিফাই করে আসি আপনি চাইলে এটা कस्टम बेस सैटे ना प्रथम स्टेप डोम मैनेजारे चले जा এবং এখানে যাওয়ার পরে এই যে দেখেন পিকজেল এর পরে যেখানে আমরা যে বিভিন্ন ডাটা দেখতে পারি এখানে ঠিক এই জায়গাতে যাওয়ার পরে আমাদের এবার কনফিগার করতে হবে যে কনফিগার ওয়েব ইভেন্টস আমার এখানে আরো ডোমেন এর সাজেশন আসতেছে হয়তো অনেকেই আমার পিকজেল ইউজ করতেছে হতে পারে অথবা যেহেতু আমি সেম ওয়েবসাইট বিভিন্ন সাইটে বসেছি ও তাদের কাছে যাচ্ছে বাট আমার একটা ডোমেন ভেরিফাইড সেটা আমারটা 
আপাতত আমি এটা দেখাই একই ভাবে যদি আমি এই ডোমেন ভেরিফাই করতে চাই ভেরিফাই বাটনে ক্লিক করব ওই কোড দিবে আমার ওয়েবসাইটে কোড বসাবে সো আমি এটা দেখাচ্ছি এরপর দেখেন এই যেহেতু ভেরিফাইড এরপর এডিট ইভেন্টস এরপর এডিটে যাওয়ার পরে দেখেন এইবার আমাদের অপশন দিচ্ছে কয়টা ইভেন্ট স্লট ফিল্ড আপনার জিরো টু এইট এখনো একটাও বসানো হয়নি সো সেক্ষেত্রে আমি ইভেন্ট দিলাম এটা কোন পিকজেলের আন্ডারে সো পিকজেল সেট করলাম এখানে কয়টা চারটা ইভেন্ট আছে আমি পাঁচটা ইভেন্ট অ্যাকচুয়ালি আজকে বসাইছি যেহেতু আমি এখন পর্যন্ত বঙ্গের কোনো প্রমোশনে যাইনি ফেসবুক অ্যাডে যাইনি সো এখানে চারটা শো করতেছে হয়তো পার্সেস ইভেন্টে এখনো কেউ পার্সেস করেনি সো আমি ধরেন একটু কার্ডের উপর বেস করে একটা ইভেন্ট বসালাম এরপর কি করলাম সাবমিট দিলাম এখানে দেখেন লেখা আছে হায়ার প্রায়োরিটি ওকে এবং অ্যাসাইন ইভেন্ট আমি দিলাম হচ্ছে একটু কার্ড আপনি এখানে কি করলেন এই যে ইয়েস আই আন্ডারস্ট্যান্ড দিস এরকম আপনি কয়টা ইভেন্ট তৈরি করবেন আপাতত আমি এটা করবো না এখন এরকম কয়টা করবেন আমরা আটটা ক্রিয়েট করতে পারবো সর্বোচ্চ এবং এখানে যে ইভেন্ট গুলো থাকবে আমরা এরপর থেকে যখন অ্যাড প্লেস করব মানে কনভার্সন অ্যাড আমরা যে কনভার্সন অ্যাড দিব ওই যে কনভার্সন অ্যাড এই কনভার্সন অ্যাড এর সময় কিন্তু আমাদের ঠিক এই আটটাকে টার্গেট করে অ্যাড রান করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এই যে কনভার্সন ইভেন্ট যে ট্যাক্টা ছিল এই যে কনভার্সন ইভেন্ট এখানে আমাদের ওই জিনিসগুলোই থাকতে হবে সো আপনি এখন এখানে স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট দেন আপনি এখানে কাস্টম ইভেন্ট দেন নাকি কাস্টম কনভার্সন সেট আপ করেন সেটা আপনার কম বাট ফেসবুক সর্বোচ্চ আটটা আপনাদেরকে সুযোগ দিচ্ছে এবং আবার বলি এটা এখনো কিছু কিছু কনফিউশন আছে আর কি যে এটা শুধুমাত্র আইএস এর জন্য নাকি এটা ওভারঅল সব ডিভাইস এর জন্য বাট যেহেতু আইএস ফোরটিন আপডেট তার মানে শুধু আইএস ইউজারের জন্য এটার লিমিটেশনটা আছে বাট ফেসবুক ওভারঅল অ্যাকাউন্টের মধ্যেই এই চেঞ্জেসটা নিয়ে আসতে হবে আমার <laughs> <laughs> আমরা আমরা যে রিপোর্টিং টা পাই অর্থাৎ একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন হয়ে যাওয়ার পরে যে রিপোর্টিং থাকে সেই রিপোর্টিং এখন তো খুব মানে একদম রিয়াল টাইম ডাটা পাই আমরা সো এই রিয়াল টাইম ডাটার এখন আপনার কিছুটা টাইম লাগবে এই ডাটা পেতে যেমন আমরা ডোমেন ভেরিফাইয়ের জন্য কিন্তু এটা শর্ট নোট নিয়ে নিন আমরা যে ডোমেন ভেরিফাই করলাম এটা কিন্তু বাহাত্তর ঘন্টা টাইম নিবে ফেসবুক আগেই হয়ে যায় বাট ফেসবুকের বাহাত্তর ঘন্টা টাইম নিবে এই ইয়েটা করার জন্য ওকে সো বলতেছে আপনার রিপোর্টিং এর প্রবলেম হবে এক দুই নাম্বার হচ্ছে এস্টিমেটেড রেজাল্ট ডেফিনেটলি রেজাল্টে একটা ইম্প্যাক্ট করবে এখন কারণ ফেসবুক যদি ভালো মতো বুঝতেই না পারে তার পিকচার যদি পায়ের না হয় তাহলে ভাই কামটা সে ইয়া করবে সো এখানে একটা ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে আর কি আচ্ছা আর একটা হচ্ছে নো সাপোর্ট ফর ব্রেকডাউন ব্রেকডাউন বলতে এই যে আমরা যখন কোনো ক্যাম্পেইন লঞ্চ করি করার পর দেখেন এই যে ব্রেকডাউনের এখানে একটা অপশন থাকে আহ কই গেল এই যে আমরা ডেলিভারি ধরেন এজ অনুযায়ী আমরা ব্রেকডাউন করলাম 
আমরা দেখতে চাই কোন কোন এজের কাছে এই ক্যাম্পেইনটা চলে গেছে সো এইটাতে একটা বড় ইমপ্যাক্ট করতেছে ব্রেকডাউন থাকবে না বলা হচ্ছে দেন চেঞ্জেস টু অ্যাকাউন্ট অ্যাট্রিবিউশন আমি অ্যাট্রিবিউশন মডেলটা কি পরে আসছে যে অ্যাট্রিবিউশনে যাব সো অ্যাট্রিবিউশন মডেলটা কি পরে আসছে এরপর টার্গেটিং লিমিটেশন আমরা যে পরিমাণ এখন টার্গেটিং করতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু ফার্স্ট পার্টি ডাটাতেই প্রবলেমটা হচ্ছে সো লিমিটেশন থেকে যাচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ডাইনামিক অ্যাড লিমিটেশন কারণ ডাইনামিক অ্যাড চলেই হচ্ছে আপনার রিম মার্কেটিং অডিয়েন্সের উপরে ডাইনামিক অ্যাড ব্যাপারটা কি ডাইনামিক অ্যাড হচ্ছে আপনি আমার ওয়েবসাইটে আসছেন ভালো কথা আসার পর একটা ইয়া একটু কার্ড করছেন প্রোডাক্ট পার্সেস করছেন প্রতিটা ইভেন্ট প্যাকিং হয়ে গেছে আপনি একটু কার্ড করছেন কিন্তু প্রোডাক্ট পার্সেস করেননি আপনার কাছে একটা ডাইনামিক অ্যাড চলে গেল ওকে ডাইনামিক অ্যাড মানে হচ্ছে পার্সোনালাইজড অ্যাড আপনি যদি ওইভাবে অ্যাড প্লেস করতে পারেন তাহলে আপনার কাছে ওইভাবে অ্যাড চার্জ হবে ওকে সো এটা একটা বড় প্রবলেম করতে যাচ্ছে করতে যাচ্ছে পুরো এরিয়া মানে পুরো পৃথিবী জুড়ে এখন দেখা যাক কি হয় অনেক কিছু এখনো ধোয়াশা আমরা এই যে উনি যেমন একটা আপডেট বললো আমি আপডেট জানি না বাট যত দিন যাবে আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবো আর কি আর আস্তে আস্তে আপনারা স্টাডি করবেন কারণ স্টাডি না করলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই বেশ কয়েকটা গাইড যেমন আপনাকে বলতেছিলাম জন লুমার হ্যাঁ এই টাইপের ব্লগ গুলো ফলো করবেন হ্যাঁ ওনার ওনার উনি টোটালি ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে কাজ করেন সো জন লুমার ওনাকে ফলো করতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম এসিও সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিন ল্যান্ড অথবা সার্চ ইঞ্জিন ওয়াস এই টাইপের ব্লগ গুলোর সাথে ট্যাগ থাকলে এখান থেকে আমরা পিপিসি রিলেভেন্ট প্রচুর আপডেট পাবেন फेसबुके ग যাওয়ার পরে আপনি একটা ওকে এটা তো অ্যাড ব্যাঙ্ক আপনি একটা অ্যাড দেখলেন এটা তো সব নাও তার মানে আমরা এখানে গেলাম ওকে দুইটা ব্যাপার ঘটলো এখানে প্রথম ঘটনা ঘটলো হচ্ছে এখানে আমি একটা ভিউ করলাম তার মানে একটা ইমপ্রেশন পাইছে দুই নাম্বার হচ্ছে এখানে সব নাও বাটনে যে ক্লিক করলাম রাইট ফেসবুকের কাছে কিন্তু দুই টাইপের ডাটা কালেক্ট হয়ে গেছে भलो कथा एक ही प्रोडक्टर उपरे पांच टाइड रान कर देखें अपने ठीक ओई पेज एडने देखें বাট আপনি এই অ্যাড থেকে প্রোডাক্টটা কিনলেন যেহেতু এই অ্যাড থেকে প্রোডাক্টটা কিনে ফেলছেন তখন ফেসবুক কি করবে এই এইটার জন্য অ্যাট্রিবিউশনটা দিবে এইবার দুইটা কেস এখানে কিন্তু একটা কেস হচ্ছে উইন্ডো আর একটা কেস হচ্ছে মডেল উইন্ডো মানে হচ্ছে কত দিন অথবা কত ভিউ আমরা এরকম কয়েকটা জিনিস শিখবো একটা হচ্ছে ওয়ান ডে অথবা সেভেন ডে অথবা টোয়েন্টি এইট ডে আরেকটা দেখতে পারি এটা ওয়ান এগুলো সবই হচ্ছে ক্লিক হ্যাঁ ক্লিকের এগেনস্টে এই সেম জিনিসটাই আমরা আবার এইভাবে বলি এটা ধরেন ভিউ অথবা ইমপ্রেশন বুঝলাম বুঝলাম হচ্ছে কোন ব্যক্তি একটা অ্যাড সার্ভ করছে আমি যদি ওয়ান ডে অ্যাট্রিবিউশন উইন্ডোতে কাজ করি কোন ব্যক্তি একটা অ্যাড সার্ভ করছে আমি ওয়ান ডে অ্যাট্রিবিউশনে মডেলে উইন্ডোতে কাজ করি আমার এই অ্যাডটা দেখা হয়েছে অথবা ক্লিক হয়েছে দুইটা জিনিস দেখেন
पाए ब्राउजारे कूकिस एड हो ग मडल छोड़ दादा मडल आगे मडल फेसबुक की रिपोर्ट देखते चाहिए मन हल्के चान मडल क्लिक करते पचिस
बंगली so ekta dhoren apao to just janalam but eglor practical data shoho ami set kore dibo karon bongite notun video hocche ar apao to just setup e dekhalam but ekhono data ashe karon amar oibhabe campaign i run hoyni ekhon theke apnader jodi kono iya thake shei khetre apnara setup kore data check korte paren acha arekta hocche brand safety upore topic gulo te me ashbo पेजे जा बसायी फाइल करतेलोड दी फेसबुक मोनिटाइजे डोम दीचे जान भाव ड्रग रिलेवेंट अथवा कैमिकल रिलेवेंट 
পেজের সাথে কানেক্টেড না থাকে তাদের কাছে যেন অ্যাড না যায় সো আপনাকে এইভাবে ম্যানুয়ালি লিস্ট করে তারপর আপলোড করতে হবে ভাই ভাই আমরা যদি কোন এখানে ব্লক লিস্ট যেগুলো থাকবে আমি কি অ্যাড রান করার সময় কি সিলেক্ট করে দেব যে আমার ব্লক লিস্টে যারা আছে তারা তাদের কাছে অ্যাড যাবে এক্স্যাক্টলি রাইট রাইট এখানে লিস্ট আপলোড করার পর ওই যখন অ্যাড রান করি ঠিক কানেকশনের নিচে একটা ট্যাব থাকে ব্লক লিস্ট আপনি ওইটা সিলেক্ট করে দিবেন দ্যাটস ইট এখানটা করা যায় আর ওখানটা করা যায় আচ্ছা আর ডাইনামিক আমরা যখন কোন ক্যাম্পেন করি ক্যাম্পেন করার সময় আমাদের একটা অপশন দিয়ে দেয় ফেসবুক সেটা হচ্ছে ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ फेसबुक कपि अथवा रेजल्ट ड्राइव कर माल्टिपल हेडलैन माल्टिपल डेस्क्रिपन अपन दी एट द सेम टाइम एखे माल्टिपल इमेज सेट आप करते शुदुम जस्ट टेस्ट करार्जन अथवा फेसबुके जो बेसि अपशन दीब फेसबुक तरह मत कर तलो अप्टिमाइज करते जानी क्रिएटिवर मध्यम शिखते एक्सिस्टिंग एक कैम्पेन आटार जो करे कैम्पेन एक देखा जे आसले की चेन्जेसा आ দাদা আপনার অ্যাড ম্যানেজারের রিসোর্সেস সেন্টার নামে একটা ট্যাব দেখতেছি হ্যাঁ ওইটাই তো বললাম ওই যে আইএস এর জন্য ওইটাই তো একটু আগে বললাম আপনি কোনটা তে যেন করেছি মনে নেই আচ্ছা এটা রিপোর্টিং এর ক্লাসে যে আমি একটু আগে থেকে বের করে রাখবো নি জাস্ট কিছুই না আমার একই ক্যাম্পেইন একটা অ্যাড সেটের মধ্যে পাঁচটা ইমেজ পাঁচটা डिफरेंट কপি মানে যেটা প্রাইমারি টেক্সট টাইটেল এবং ওখান থেকে আমরা এই যে ধরেন 
এখানে একটা অপশন পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে আমরা ক্রিয়েটিভের বেস করে আমরা সেটা চেক করতে চাই যে ওকে আমার একটা কেমন পারফর্ম করছে আমরা সেইভাবে জিনিসটাকে সেগমেন্ট করতে চাই তো সেটা এখান থেকে খুব সুন্দর মতো আসলে দেখা পসিবল সেক্ষেত্রে আমি কপি অনুযায়ী একটা সেগমেন্টেশন পাবো হ্যাঁ দেন আমি ধরেন ইয়ার উপরে একটা সেগমেন্টেশন পাবো বিশেষ করে ধরেন আপনার কাছে মাল্টিপল অ্যাসেট আছে সেটা হতে পারে কপি সেটা হতে পারে ইমেজ আপনি সেটা দিয়ে ক্যাম্পেইন করতে পারেন সো এটা একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি আচ্ছা দা ডাইনামিক ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ অ্যাড রান করার জন্য কোন অপশনগুলোতে চলে মানে ভিডিও ভিউ তারপর হচ্ছে হ্যাঁ কোনটাই কোনটাই মানে ট্রাফিক এনগেজমেন্ট আমাকে বুঝবো কিভাবে আচ্ছা ঠিক আছে এটা লিস্ট ডাউন করে দিবেন আমার কাছে এখন যত ভাগ হয় ধরেন আবার আমরা আপনি যদি একটু আরং এর পেজ টা ভিজিট করেন দেখবেন খুব সুন্দর সুন্দর 
বড় একটা স্কোয়ার ইমেজ নিচ্ছেন নিচে বেশ কয়েকটা ইমেজের কম্বিনেশন আবার এখানে ভিডিও যাচ্ছে বেশ কয়েকটা ইমেজ কম্বিনেশন আবার এটাতে যদি অডিয়েন্স ক্লিক করে তাহলে ভিডিওটা ঠিক উপর আসবে প্রোডাক্ট গুলোর নিচে শোকেজিং হবে এটা একটা কম্বিনেশন मानी আপনি ব্র্যান্ড সম্পর্কে ভালো জানতে পারবে দেখেন ফুল স্ক্রিন ধরে পুরো একটা জায়গায় করে নিচ্ছে সো এটার অবজেক্টিভ গুলো বলা হয়েছে যে কোন কোন অবজেক্টিভে অ্যাড ডান হবে মোটামুটি সবগুলোতেই আছে শুধু এনগেজমেন্টে নাই ট্রাফিকে আছে তো ধরেন আমরা ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করব এটা আবার কিভাবে করেন খুব সিম্পল স্টেপ আর কি এগুলো কঠিন না পাবলিশিং টুলে যদি যান আমরা প্রথম ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স দেখি যদি পাবলিশিং টুলে যান এইখানে একটা অপশন দেখেন দেখতে পাই যেটা আগে নাম ছিল হচ্ছে ক্যানভাস আপনাকে আগে ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করে নিতে হবে এবং আপনি ঠিক এখানে আমার অলরেডি একটা বানানো আছে এটা যদি দেখেন এই টোটাল পেজটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে এরকম কি কি আছে উপরে ব্র্যান্ড নেম এরপরে হচ্ছে আপনার একটা ইমেজ যেটা রেশিও আগেই বলে দিছে এরপরে ডেস্টিনেশন ইউআরএল দিতে পারি আমরা একটা কপি এখানে দেওয়া আছে আবার এই যে বাই ইন্ডিয়ান ফুড পিস অ্যান্ড বেস্ট প্রাইস এখানে কপি দেওয়া আছে এরপরে যে প্রোডাক্ট ডিটেলস মানে অর্ডার নাও নামে একটা অপশন আমরা এখানে পাচ্ছি আবার এখানে কারো জল সেট করা আছে ওকে সো এগুলো অ্যাকচুয়ালি খুব সিম্পল এগুলো কঠিন কিছু না আপনার চাইলে নিজেরাই করতে পারেন এরপর এটাকে জাস্ট সেভ করবেন পরবর্তীতে অ্যাডের মধ্যে জাস্ট ওই অপশনটা অন করে দেবেন ধরেন আমি একটা যদি ক্রিয়েট করতে চাই এখানে ক্রিয়েট অপশন আছে সো আপনি এখানে অ্যাড কম্পোনেন্ট এখানে দেখেন আমাকে অপশন দিচ্ছে আমার কি দরকার ধরেন আমি প্রথমে একটা টেক্সট বাটন নিব তো সেক্ষেত্রে হেডার নিলাম এবং একটা নাম দিই টেক্সট এক্ষেত্রে যদি আপনার ব্র্যান্ডের লোগো থাকে লোগো প্লেস করবেন না হলে টেক্সট অ্যাড করেন ধরেন আমি যেভাবে দিছিলাম থ্রি পয়েন্ট কালার চেঞ্জ করতে পারেন আবার অ্যাড এ কম্পোনেন্ট এরপর ধরেন একটা ক্যারুজাল সেট আপ করবেন সো আপলোড ইমেজ আবার ডেস্কটপ থেকে ইমেজ আনতে হবে लीडे ক্লিক করলে মোবাইলে চলে যাবে আবার আপনাদেরকে লিংক দিলে আপনারা চলে দেখতে পারেন ভাই এই যে ক্যাটালগের প্রোডাক্ট কেমনে শো করাবো এটা সিম্পল তো এই যে এখানে আপনার আগে ক্যাটালগ সেটআপ করতে হবে তো ধরেন আমি একটা ইয়া নিয়ে আসি আচ্ছা একটা তৈরি করি যদি না করলে বোঝা যাবে না কোন लिमिट कर 
ধরেন প্রোডাক্টের নেম প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন যেখানে আছে প্রাইসটা শো করবে দাদা এটা কি সব বাটনের প্রোডাক্টগুলো চলে আসছে এটা হচ্ছে আমার ভিডিওতে যেটা দেখলাম ক্যাটালগ তৈরি করছি না একটা ডাইনামিক অ্যাডের ক্যাটালগ হ্যাঁ ওই প্রোডাক্টগুলো এখানে চলে আসছে এবং সর্বোচ্চ 50টা প্রোডাক্ট ধরেন এখানে আমি আপনি যদি বলেন আরো প্রোডাক্ট আনতে চান তাহলে আরো প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে ওই যে ঠিক যেটা ফেসবুকে দেখালাম আপনারা যখন কালেকশন তৈরি করবেন সরি কালেকশন না আমরা ইনস্ট্যান্ট এক্সপেন্স নিয়ে কথা বলছি অ্যাড দেখতেছে মানুষ ক্লিক করতেছে এই ক্লিক করার পরে যে একটা ইমার্সিভ ভার্সন চলে আসে আচ্ছা এটা তো 360 360 আমি একটা ইয়া দিয়ে দেখতে চাই এটা দাসতে পারে এটা মনে হচ্ছে প্রোডাক্টের হবে এটার মধ্যে ক্যাটালগ শো করবে না এটাও ভিডিও দিয়ে সেটআপ করছে এই যে নিচে দাদা এই পেজে সেটআপের কোনো গাইড দেয়া আছে এই পেজে সেটআপের সেটআপের তো আসলে কোনো গাইড লাগে না সিম্পল স্টেপ আপনি চলে যে এখানে মকআপ তৈরি করতে পারেন এই যে মকআপ বানানো আছে সিম্পল স্টেপ তো আমরা জাস্ট কি করলাম আমরা কিছুই করিনি শুধু পেজের মধ্যে যা এইগুলোকে সেটআপ করলাম আর আর এটা তো ক্রিয়েটিভ নলেজ আপনি একটা ক্যাটালগ একটা ইয়া ধরেন ক্যানভাস বানাবেন এটা আপনার মনের মাধুরী বিষয়ে বানাবেন শুধু আপনার টুল সেট গুলো মনে রাখতে হবে এই যে টুল সেট কতগুলো টুল সেট আমার আছে আর সবচেয়ে বড় গাইড তো এই যে ফেসবুক অলরেডি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে আপনি এই যে এইগুলোকে দেখে দেখে নিজের মতো করে আগে ক্রিয়েটিভ সাজায় নেবেন যে ওকে আমি ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স বানাবো আমার একটা ব্র্যান্ডের জন্য সো আমি তাহলে কি কি আমার অ্যাসেট লাগবে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা ভিডিও ওকে এখানে একটা ফ্রন্টে ভিডিও আসতেছে এই টাইপের যে অ্যাসেট গুলো আছে সেই অ্যাসেট গুলো আসলে এবং ফ্রন্টে যে ইমেজটা দেখতেছি এটা কিন্তু আলাদাভাবে আপনার অ্যাড্রেস ড্যাশবোর্ডে আপলোড করা আমি চাইতেছি কেউ যদি আমাকে বাই নাও তখন আমাকে মেসেঞ্জারে নক দিবে সেটা কি সম্ভব তখন কি কালেকশন করা যাবে সেটাও পসিবল তাহলে ওই যে আপনার কমার্স ম্যানেজার সেট আপ করতে হবে মেসেজের গ্রুপ বেস করে সেটাও পসিবল বা এই যে উপরে একটা ভিডিও তারপর নিচে যে ছোট ছোট করে যে প্রোডাক্টগুলো শো করে এটা কি কালেকশন এর জন্য কি ভিডিওটা কি তাহলে আমাদের ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে কি ক্রিয়েট করতে হয় নাকি এটা বাইরে থেকে ক্রিয়েট করে এই এই টোটাল জিনিসটা এখন দেখাচ্ছি না এটা টোটালটাই ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স আমি আপনাকে যা দেখাচ্ছি এই ভাবে আপনি সেট আপ করবেন এটা তো ব্যাকএন্ডে একটা ইমেজ দেয় জাস্ট ওই অ্যাড দেয় কিন্তু এই যে এই যে স্টার্ট হলো এই টোটাল টোটাল জিনিসটাই হচ্ছে আপনি যা সেটআপ করবেন এখানে এই এখানে একদম হো হই দিল তার মানে আপনাকে এই এরকম ইমেজ দিতে হবে এটা এটা একটা ইমেজ আর এর সঙ্গে তো একটা ভিডিও শর্ট ভিডিও এটা একটা কপি না না কিছু ভিডিও আছে ওয়েব অ্যাড আছে উপরে ভিডিও চলে নিচে ছোট করে প্রোডাক্টগুলো শো করে যেটা কালেকশন অ্যাড ওই কালেকশন অ্যাড এটা আমি ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স এর কথা বলছি ওটা কালেকশন অ্যাড আচ্ছা আর ওটা কালেকশন অ্যাড আর ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স এর মধ্যে পার্থক্যটা কিবে আসছে আসছে সো আমরা ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স তৈরি করতেছি এতক্ষণ আর আপনারা দেখার জন্য যে আমার ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স এর ক্যানভাসটা দেখতে কেমন হবে আপনারা এইখান থেকে আইডিয়া নিয়ে নিয়ে ক্যানভাসটা বানান এই যে এরপরে ক্লিক করার পরে যা আসবে ওটা হচ্ছে ক্যানভাস এই যে এই জিনিসটা আপনারা তৈরি করতেছেন সো ওরা কি করতেছে এখানে একটা ভিডিও দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছি এরপর নিচে কপি আসছে খুব সুন্দর করে সাজাচ্ছে আর তো এই জিনিসটাই আপনারা এখানে তৈরি করবেন করার পরে আপনি যখন অ্যাড সার্চ করবেন এই যে অ্যাডের মধ্যে আমরা তখন অপশন পাবো এই যে নাম দিব যেটা যেমন এই যে কুর্তি নাম দিছি এটা এখানে চলে আসছে সো এবার আমরা একটা অ্যাড ক্রিয়েট করি যেটার মধ্যে আমরা ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স এর অপশন পাবো সো আমাদের কি কি ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স যেমন রিস্ক ক্যাম্পেইনে চলবে ট্রাফিক এর চলবে ধরেন আমি ট্রাফিক ক্যাম্পেইন করব ওয়েবসাইট এটা ডাইনামিক দিব না বাকি এখানে যা আছে সব এজ ইউজুয়াল শুধু অ্যাড এর মধ্যে যায় 
আমার ডিসটেন্সটা আসবে এই যে দেখেন একটা অপশন রয়েছে অ্যাড এ ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স এই যে আমরা যে ফ্রন্টে ইমেজটা দেখলাম এই যে ফ্রন্টে ইমেজ এই ফ্রন্টে কি ইমেজ দিবেন না ভিডিও দিবেন সেটা আপনি এখান থেকে ডিসিশন নেবেন এই যে সিঙ্গেল ইমেজ অর ভিডিও অর ক্যারোজেল অথবা কালেকশন মানে ফ্রন্টে যেটা মানুষ দেখবে এটা হচ্ছে ফ্রন্টে আর ব্যাক এন্ডে অর্থাৎ এই অ্যাডে ক্লিক করার পরে ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্সটা লোড নিবে কি লোড নিবে এখান থেকে আপনি এখন ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স আগে তো বানানো আছে আচ্ছা আমি কি এটা ফোন পেজ সিলেক্ট করছি চেষ্টা করছি so create campaign traffic ad continue and for baki ja ase as usual shudhu ami last e jai ki dekhen so traffic ad dichhi er por eta notun kore ad toiri korbo shobai perfect front e jeta thakbe mane manush jeta dekhbe tar facebook feed e seta hocche erokom dekhbe kintu click korar pore erokom ashbe so click ta hocche je amra এতক্ষণ যেটা তৈরি করলাম ধরেন যে কুর্তির জন্য তৈরি করছি তো এখানেও সেম জিনিসটা আসবে এক্সপিরিয়েন্স এরপর আমরা উপরে পেজ সিলেক্ট করিনি সরি সরি পেজ সিলেক্ট করলাম এরপর আমরা এখান থেকে কুর্তি দেখেন এই যে কুর্তি ফিনিশ করছি শো করতেছে আপাতত দেখেন এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এটা হচ্ছে এখানে তৈরি করছি অর্থাৎ এইটা সরি সরি এই যে ভিউ ঠিক এটার মতো লোড নিবে যেমন ফেসবুকে এখানে অত সুন্দর করে বানাচ্ছে তার মানে এগুলো তো সবই ক্রিয়েটিভের খেলা তো আপনার গ্রাফিক ডিজাইনার দিয়ে সুন্দর করে যদি আপনি সব সেট আপ করেন বেসড অন মেসেঞ্জার তাহলে আপনি ডিরেক্টলি মানুষকে মেসেঞ্জারের মেসেজ বক্সে নিয়ে যেতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ওই মেসেঞ্জার সেট আপ করবেন কারণ আমি একটা দেখেছি আরেকটা আপনার বিজনেস অনুযায়ী আপনি ইয়া করবেন করবেন এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স তার মানে এটা হচ্ছে এনগেজমেন্ট টাইপের অ্যান্ড সেলস ফোকাসও হয় কিন্তু এখান থেকে আসলে তাহলে দেখেন এটা 
আর নিচে আমরা চারটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি অবশ্য এটাতে ক্লিক করার পরের অংশ দেখায়নি ভালো কথা আমরা যদি পরে আরেকটা দেখি এটা এটা যেমন খুব ভালো ভিডিও নিচে প্রোডাক্ট গুলো শোকেজিং শো করতেছে এটা এবং ক্লিক করার পরে দেখেন ভিডিওটা উপরে চলে গেছে এটা এটার আবার অবজেক্টিভ আছে এই যে অবজেক্টিভ বলে বলছি ট্রাফিক অ্যাড দিতে হবে কনভার্সন অ্যাড দিতে হবে ক্যাটালগ সেলস অথবা স্টোর এই চারটা অ্যাড এর জন্য কালেকশন অ্যাড এই মুহূর্তে পসিবল আছে ওকে সো একইভাবে মাল্টিপল এইগুলো দেখে দেখে আপনারা আইডিয়া নেন ওকে দাদা স্টোর ট্রাফিক স্টোর ট্রাফিক বলতে কি ফেসবুকের সব বাটনে নিয়ে যাবে সেটা বোঝাচ্ছে না 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 স্টোর ট্রাফিক মানে হচ্ছে ফেসবুকে যেমন গুগল ম্যাপস আছে না ওরকম ফেসবুকের ম্যাপস আছে ফেসবুক লোকেশন আছে কথা বলবো তাই ভাই একটা কালেকশন এড ক্রিয়েট করে দেখেন না এটা একটু জানা দরকার এই মুহূর্তে ই-কমার্স সাইটগুলোতে হটকেক এর মত দাদা কালেকশন আর ওই যে ওইটা চলতেছে কালেকশন এড এখন অনেকগুলো প্রোডাক্ট দিয়ে চলে তো ঠিক আছে চলেন একটা তৈরি করি আমরা তারপর মধ্যে যাই সব আমার এই যে প্রোডাক্ট দেখেন এখানে চলে আসছে ঠিক আমরা এই প্রোডাক্টে অ্যাকচুয়ালি যদি প্রমোট করতে চাই দেখেন এখানে প্রোডাক্ট চলে আসছে আমরা এগুলো প্রমোট করতে চাই এই যে ভিউ সব এটা আবার শপের মধ্যে চলে আসছে ওকে যেটা ভিডিওতে দেখাইছি যেটা ইনকমপ্লিট ছিল কারণ তখন প্রোডাক্ট গুলো অ্যাপ্রুভ হয়নি সো এখন দেখেন প্রোডাক্ট গুলো এখানে চলে আসছে আমি এটার নাম দিলাম হচ্ছে ট্রাফিক ক্যাম্পেইন করব পারফেক্ট দাদা ট্রাফিক ক্যাম্পেইন তো আমরা বুঝবো যে আরেকটা ছিল শেষে সব সেট আপনার জন্য ক্যাটালগ কি জানো দেখলাম মানে ক্যাটালগ ক্যাটালগ আপনি যে আমি বুঝাইনি আপনি দেখলে ভিডিও দেখাইছেন সো এখনি ক্যাটালগ দিলে তো আপনারা বুঝতে পারবেন আচ্ছা ক্যাটালগ তো আমি এখনো ধরি নি আর আপনাদের ভিডিও দিছি দেখার জন্য ক্যাটালগ এখন দেখালে আপনি বুঝতে পারবেন সো ট্রাফিক এরপর নিউ অ্যাড দরকার নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা তাহলে কিভাবে করব আমরা এই যে দেখেন এখানে বিভিন্ন টাইপের ট্যাম্পলেট দেওয়া আছে কি ট্যাম্পলেট একটা হচ্ছে স্টোর ফোন আলাদা এখানে আপনার ল্যান্ডিং পেজ ইউআরএল প্রেস করবেন আপাতত আমি এখানে হ্যাশলিং দিচ্ছি এরপর আপনি কপি গুলো দিলেন ক্লাস 
टेक्सडी आरपर बाटन अर्थात कथा जाने माल्टिपल इमेज जैसे लिंक अथवा थार्ड पार्टी वेबसाइट लिंक प्लेस कर लरपर एखे टेक्स कपि दिल लास्टे जाए देखें एक एड कपि आई कपि प्लेस कर लेंगे एवं बाटन आस सब नीचे बाटन सो एखे जे आर एक कपि दिल स्टार्ट नाउ एवं डेस्टिनेशन लिंक দাদা ডেস্টিনেশন তো একটা এই লিংকে হবে তাই না সবগুলো একটা লিংক দিলেই হয় হ্যাঁ মাল্টিপল দিতে চাইলে দিতে পারবেন ধরেন হোম পেজে পাঠালেন ক্যাটাগরিতে পাঠালেন আবার যদি সিঙ্গেল প্রোডাক্ট ফোকাস করেন তো সেই ক্ষেত্রে একটা লিংক ইউজ করলেন অসুবিধা নেই তাহলে তো ভাই যে কালেকশন এটা আর ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স তেমন একটা পার্থক্য না ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স করতে হলে হয় একটা ইমেজ বা ক্যারোসেল দিতে হবে কিন্তু কালেকশন এর দিতে হলে ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স এর কোনো উপায় নেই चाहिए चार मोर शो कर प्रोडक्टिंग भिडियो <laughs> कैटालग बोडक्ट 
দাদা আসলে পুরো প্রসেসটাই হচ্ছে প্র্যাকটিসের এগুলো আসলে জিনিসটা দেওয়া আছে জাস্ট আপনার মত করে এদিক ওদিক দেখে দেখে বুঝে নিতে হবে আর কি কোন হ্যাঁ মানে এগুলো ধরেন ধরে বোঝানোর তেমন কিছু নাই আপনার মত করে জিনিসগুলো সুন্দর করে গোছায় নেবেন একটা হেডার দিলাম ধরেন লোগো উপরে থাকলো আহ এই যে এখানে দেখেন ভিডিওটা আমি দিচ্ছি না এই ভিডিওটা এখানে কিন্তু আপলোড করার যাই এই যে সরি এই যে ডাইনামিক ভিডিও বলতেছেন ওকে তো সেই ক্ষেত্রে ডাইনামিক ভিডিওটা আপনি আসবে হচ্ছে আপনি যে প্রোডাক্টটা সিলেক্ট করবেন সেখান মানে একটু পরে যে ভিডিওটা সিলেক্ট করবেন সেটা এখানে চলে আসবে তো আমার এখানে অল প্রোডাক্ট 18টা প্রোডাক্ট 18টা প্রোডাক্ট এখানে চলে আসবে আপনি চাইলে এখানে আবার এই যে আপলোড করতে পারেন এই যে ভিডিওর আমাকে অপশন দিচ্ছে এবং প্রোডাক্ট নাম অনুযায়ী সেগুলো সিলেক্ট করতে পারেন সেরকম অপশন দিচ্ছে ওকে আর এটা বর্তমানে এই মুহূর্তে একটা হট কেক বলা যেতে পারে স্পেশালি যারা কনভার্সন ফোকাস অ্যাড নিয়ে কাজ করেন ক্যাটালগ সেলস এর পাশাপাশি তাহলে এই থেকে ফাইবার আপোর্ট তো চাইতে আছে दिल्ली আমরা এই ক্ষেত্রে কি আমি কিছু একটা যদি অ্যামাজনের প্রোডাক্টে প্রমোট করি আমরা কি চাইলে ভিতরে ভিতরে যে অ্যামাজনের প্রোডাক্টে লিংক ধরে দিলে ফেসবুক কোন ধরনের প্রবলেম করবে কিনা এটা কি এলো বেস্ট প্র্যাকটিস কি না একটু যদি বলতেন না এটা বেস্ট প্র্যাকটিস না আপনার সেই ক্ষেত্রে তো অ্যামাজনও আপনাকে সাসপেন্ড করবে যদি না আপনার অ্যামাজনের ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাকাউন্ট না থাকে যদি ইনফ্লুয়েন্সার দাদা উনি অ্যামাজনের জন্য আলাদা ল্যান্ডিং পেজে নিয়ে যাবে बसाते फेसबुक मैसेजर যদি মেসেঞ্জার উপর বেস করে করেন তখন আপনি ওই একটা দিতে ইজি হবে ওকে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে প্যারামিটার আমরা যে বলতেছিলাম একটা অ্যাড রান করব ধরেন একটা অ্যাড রান করার পর আমরা যদি চাই যে সেই অ্যাডটা গুগল অ্যানালিটিক্সে ট্র্যাকিং করতে চাই এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা অপশন পাবেন দেখবেন सोर्स मीडिया 
এরপর আপনি অ্যাড এর নাম দিলেন যে মার্স মান এবং যদি দুইটা ওয়ার্ড হয় প্রতিটা ওয়ার্ড এর মধ্যে কিন্তু আপনি আন্ডারস্কোর দিতে হবে কারণ এটা আলটিমেটলি ইউআরএল আসছে কোনো স্পেস থাকবে না আর যদি আপনি আরো এক্সট্রা কিছু মেটা ডাটা এগুলো না দিলেও চলে আপাতত ধরেন এই তিনটা মেইন এই তিনটা জিনিস আমি দিলাম এরপর এই যে লিংকটা কপি করলাম এই লিংকটা কপি করার পর আমরা এখানে এটা সেট আপ করব এরপর দেখেন এই যে প্রিভিউ ইউআরএল এটাতে ক্লিক করলে ক্লিক করলে দেখেন এই যে ইউটিএম সোর্স ফেসবুক এবং ইউটিএম ইউটিএম মিডিয়াম কালেকশন অ্যাড সো এটা আমি কালেকশন দিচ্ছি আর এটা ক্যাম্পেইন হচ্ছে মার্চ মান্থের ক্যাম্পেইন ওকে এছাড়া দেখেন আমি তো ট্র্যাক করতেছি ফেসবুক আবার নিজের মতো করে দেখেন এই যে এপি ক্লিক আইডি দিয়ে একটা ইয়া করতেছে নিজে ট্র্যাক করতেছে এটা ডিফল্ট ট্র্যাকিং এই যে আমরা পিকচারে যেমন দেখতে পাই দেখেন যে মাইক্রো ডাটা অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করে ফেসবুক তার মতো করে অটোমেটিক করতেছে বাট আমরা গুগল অ্যানালিটিক্সে যদি এই জিনিসটাই নিয়ে আসতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে অলরেডি গুগল আমি যেহেতু ওয়েবসাইটে ট্রাফিক দিচ্ছি অলরেডি গুগল অ্যানালিটিক্সে এই ডাটা যাচ্ছে বাট আপনি সেটাকে সেগমেন্ট করতে চান যে ওকে ফেসবুকের কোন ক্যাম্পেইন থেকে আমার এই ট্রাফিক আসতেছে সেটা আমরা এইখান থেকে এই যে ধরেন মার্চ মান্থের ক্যাম্পেইন থেকে সো আমরা অ্যানালিটিক্সে যদি যান এটা আমি গুগল অ্যাডসের সময় দেখা আসছি সেক্ষেত্রে গুগলের যে টুল আছে কাস্টমার ভিউ আমরা যদি এখান থেকে ট্র্যাক করতে চাই আসলে অডিয়েন্স বিহেভিয়ার থেকে অল পেজে গেলাম দরকার সাইট কন্টেন্ট আমরা এখান থেকে ধরেন প্রাইমারি ডাইমেনশন দিতে পারি যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোন ক্যাম্পেইন থেকে আমার ট্রাফিক আসতেছে রাইট এখানে দেখা যাচ্ছে নর্থ সেট আমরা এখান থেকে সেই জিনিসটা পাবো যে ওকে কোন ক্যাম্পেইন থেকে ট্রাফিক আসতেছে এই ক্যাম্পেইন অনুযায়ী আমরা ভাগ করতে পারবো কারণ এই যে আমরা ইউটিউবে ইউটিউব বিল্ডারে দেখেন এই যে ক্যাম্পেইন নামে একটা দিয়েছিলাম ক্যাম্পেইন সোর্স হচ্ছে সেই ক্যাম্পেইনটা এরপর ধরেন মিডিয়াম এরপর ক্যাম্পেইন নেম এইভাবে আমরা জিনিসগুলোকে ট্র্যাক করতে পারবো আর এই জন্য মেইনলি এটা যদিও আসলে সবার প্রয়োজন পড়ে না বাট যারা এক্সটেন্সিভ লেভেলে কাজ করে যারা যাদের সব টাইপের মেজারমেন্ট ফাইনাল রেডি তাদের জন্য এই ইউটিউব ইউটিএম বিল্ডারটা আসলে ইম্পর্টেন্ট আদারওয়াইজ এটাও আসলে খুব একটা দরকার পড়ে না যদি আপনি ট্র্যাক না করতে চান তারপর আমি দেখাই দিলাম আর কি যদি প্রয়োজন পড়ে কখনো কোনো ক্লায়েন্ট যদি বলে ফেলে আপনি জাস্ট এই বিল্ডারে এসে সেট আপ করবেন করার পর এই লিঙ্কটা জাস্ট ওখানে দিয়ে দিবেন দ্যাটস ইট বাকিটা ক্লায়েন্ট বুঝে নিবে আর যদি ক্লায়েন্ট বলে রিপোর্ট জেনারেট করতে তাহলে আপনাকে রিপোর্টটাও ওইখান থেকে জেনারেট করতে হবে ওকে আজকে এই পর্যন্তই থাক নেক্সট ক্লাসে আমরা প্রথমে ডাইনামিক অ্যাড দিয়ে স্টার্ট করব সো ডাইনামিক অ্যাডের ভিডিও অলরেডি আপনারা দেখছেন বাট ওইটাকে আমরা একটু ডিটেইলস ওইতে আলোচনা করব যখন <laughs> 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 যদি দেখেন যে ভালো আসছে
দেখতাম <laughs> সেক্ষেত্রে <laughs> 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 মানে <laughs> 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 সেক্ষেত্রে আমার মানে যদি একটা প্রোডাক্ট এর দাম দুই হাজার ডলার হয় সেক্ষেত্রে আমার মানে পার ডে বাজেট কত রাখা যায় বা আমি কারেন্ট সাজেস্ট করতে পারি কিনা সেক্ষেত্রে তো আমার মনে হয় যে পার ডে যদি পঞ্চাশের উপরে না রাখি তাহলে মনে হয় সেল কনভার্সন নিয়ে আসা পসিবল না আচ্ছা আমি আপনি আপনি কি কস্ট ক্যাপিং এর কাজ করেন নাকি লোয়েস্ট কস্ট এর কাজ করেন এখন বর্তমানে লোয়েস্ট আই রেয়ার আছে আমি আগে অ্যাডসেট নিয়ে কাজ করছিলাম এখন মানে সিপিইউ নিয়ে কাজ করতেছি লোয়েস্ট কস্ট এর কাজ করেন আচ্ছা ওকে তো সেক্ষেত্রে বলে দিচ্ছে যে পার লিড সতেরো থেকে বিশ ডলার হইলে এনা তো লিড এর ক্ষেত্রে আসতেছে মোটামুটি প্রায় বারো বারো থেকে তেরো কারণ হতে পারে আপনি শুধু ফিড দিয়ে দিচ্ছেন বাট একটা অডিয়েন্স কি শুধু ফিডে থাকে সে ধরেন মানে এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল না বাট ওই যে মানে এক সপ্তাহ নাকি কোন সেল না হইলে আপনার নতুন ক্যাম্পেন করেন 
কারণ একটা ক্যাম্পেইন করলেন ওটার সাত দিনের মধ্যে কোনো রেজাল্ট নাই তখন সেটা লার্নিং ফেজ থেকে লার্নিং লিমিটেড চলে যায় আর তখন ডেফিনেটলি ক্যাম্পেইনটা আসলে ভালো কিছু হবে না হ্যাঁ দাদা আমি মনে হয় আসলে বুঝাইতে পারিনি সেটা আছে নতুন ক্যাম্পেইন করছি আর নতুন ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে আর কি এখন আমি আরেকটা ক্যাম্পেইন করতে যাচ্ছি কিন্তু সেম দেখাচ্ছে আর আমি বুঝতে পারছি অপটিমাইজেশন ইভেন্টে আপনাকে আসলে পারচেজ ইভেন্ট সেটআপ করতে দিচ্ছে না হ্যাঁ পারচেজ ইভেন্টটা মানে সাজেস্ট দিচ্ছে না বলতেছে যে ল্যান্ডিং পেজ বা মানে ক্লিক এগুলো মানে ট্রাই করতে কিন্তু মানে বলতেছে যে জিরো দেখাচ্ছে জিরো লেভেল পারচেজ এ গেলে আচ্ছা আমাকে একটু স্ক্রিনশট দিন দেখে বলবো না আচ্ছা দাদা আমি স্ক্রিনশটটা দিচ্ছি ওকে দাদা স্লাইড ওটা একটু চেক করেন স্লাইড ওটা দাদা আমরা ডিটেইলস টার্গেটিং এর ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখেছিলাম যে বিহেভিয়ারসে লোকেশনে একটা কান্ট্রি দিলে আর এক্সপেক্ট দিলে মানে অন্য দেশে থাকা আমাদের দেশের যারা আছে তাদেরকে টার্গেট করা যাবে রাইট এই ক্ষেত্রে মানে এফবি এটা কিভাবে চেক করে যে এটা অন্য দেশে থাকা বাঙালি কারা মানে কোন বিহেভিয়ারের উপরে নির্ভর করে এটা চেক করে কনফার্ম হয় যেহেতু এটা বিহেভিয়ার ডাটা বিহেভিয়ার ডাটা আর ডেমোগ্রাফিক ডাটার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক হচ্ছে ওয়ালে লেখা থাকে যে ধরেন হচ্ছে ওই কান্ট্রিতে এখন লিভস ইন নিউ ইয়র্ক সিটি ব্যাপারটা এরকম এটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক আর যদি বিহেভিয়ার ডাটা বলে তার মানে বাংলাদেশি মানুষ বাংলাদেশি কালচারাল যে প্রোগ্রামগুলো হয় ধরেন হতে পারে ফুড ফেস্টিভাল নিউজ পোর্টাল ভিজিট এই টাইপের জিনিসগুলো এটা তো বিহেভিয়ারের মধ্যে পড়ে ধরেন আপনি বাংলা ইউএস এ থাকেন বাট বাংলাদেশি মানুষ এখনো প্রথম আলো করেন এখনো সাকিব আল হাসানকে ফলো করেন বাংলাদেশি মুভি আপনি রেগুলার ভিজিট করেন অথবা ওই সমস্ত ইভেন বাংলাদেশের যে ভিডিওগুলো হয় ফেসবুক ওয়াটসঅ্যাপে আপনি সেগুলো দেখেন এগুলো হচ্ছে বিহেভিয়ার ব্যাপার সো ফেসবুক ওইভাবে জিনিসটাকে ট্র্যাক করে এক্ষেত্রে রেজাল্টগুলো কি প্রায় অ্যাকুরেট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ফেসবুকের রেজাল্ট অনেকটাই অ্যাকুরেট এই জন্য কারণ ওর যেহেতু লক ইন ইউজার সো ওর ডেফিনেটলি হওয়ার চান্স বেশি আর ফেসবুক কিন্তু দুইভাবে কাটা আপনি ডাটা স্টোর করে একটা ডাটা হচ্ছে ও যেহেতু লক ইন ইউজার তার মানে লক ইন ইউজারের প্রোফাইল অনুযায়ী এক ধরনের ডাটা থাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্রাউজিং হিস্ট্রি অর্থাৎ কুকিজ অ্যাড হয়ে থাকতেছে সেই কুকিজ থেকে ডাটা ট্রান্সফার করতে হবে যেমন ওই যে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে এই যে কুকিজটা যে গেল সেক্ষেত্রে टार्गेट कर আমি বাংলাদেশে থাকি বাংলাদেশের প্রোডাক্ট সেল করব ইউএস এ প্রবাসী মানুষের কাছে তাহলে আপনি লোকালাইজ যে কালচার গুলো আছে অথবা ওই টাইপের অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে সেগুলোকে টার্গেট করবেন ধরেন সাকিব আল হাসান প্রথম আলো মাশরাফি হ্যাঁ বাংলাদেশি ওই দেশে যারা আছে তাদের মধ্যে যারা এগুলাতে ইন্টারেস্টেড আছে তারা বাংলাদেশে হতে পারে ওইরকম আমরা টার্গেট করব এক্স্যাক্টলি ওটা ওটা আর ধরনের টার্গেটিং जैसेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटेबसाइटे
যেখানে বাটন ক্লিক ছিল সেটা পারফেক্ট যেমন অ্যাড টু কার্ড বাটন ক্লিক অলওয়েজ পারফেক্ট কিন্তু যখন ইউআরএল ট্র্যাকিং হয় তখনই সেখানে ডাবল ইভেন্ট যাওয়ার একটা বড় চান্স থাকে সো এই জন্য আমি আপনাকে মানে তখনই প্রতিটা পেজ ট্র্যাকিং দেখেছি ডাটা লেয়ার এর মধ্যে আপনি জিমেলে লগ ইন করা থাকে বাট তারপরও ডিবাগ আর কানেক্টেড হয় না প্র্যাকটিস করতে পারতেছি না ফিলিং আপ সরি দেখান কার কি প্রবলেম দেখান দেখি লাইভে দেখান হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছি জানান জি স্যার আমি আপনার পার্সোনাল মেসেঞ্জারে একটা লোগো পাঠাইছি স্যার যদি একটু দেখতেন লোগো আচ্ছা ওকে দেখতেছি ভাইয়া এখানে এই যে ট্যাগ ম্যানেজার এটা হলো সাইট আর ডোমেন এর ব্যাপারটা আজকে জানতে পারলাম যে আপনি ডোমেন নিয়ে মানে ভেরিফাইড করতে হবে সেই ব্যাপারটা এখন আসলে এটা কি ভেরিফাইড এর জন্য এই প্রবলেমটা ফেস করছি কিনা না 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 ভেরিফাই দিস ইজ রিসেন্ট কেস ভেরিফাইড জন্য এটা আপনি বাট টেক ম্যানেজারে আমি যখন মানে আমি যদি আমার সাইট থেকে এখানে ট্রাই করি একটু সাইটটা ওপেন করেন আর পিক্সেল হেল্পার ওপেন করেন পিক্সেল হেল্পার দিয়ে দেখেছি ব্যাক কাজ করে না ওকে তো আমাকে দেখেন বাট এখানে কি নির্দিষ্ট টাইম নেই যে এতটুকু সময়ের মধ্যে এটা হয়ে যাবে না 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 এটা ইনস্ট্যান্ট আমাকে কি জন্য দিচ্ছেন মানে দেখার জন্য মাইক্রোফোন <laughs> 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 আমাকে এখন আবার আমি আরেকটা জিনিস ফলো করলাম এখানে আমাকে ইয়া দেখাচ্ছে মানে ওই আপনার নতুন যে ভাষণটা আসছে নিউ করে ওইটা দেখাচ্ছে এভাবে কি কাজ করা যায় ছিল
আমার ছিল আজকে করবেন না আগামী ক্লাসে আমি যে ভিডিওটা দেখেছি এই দেখে প্র্যাকটিস করেন আপনি যখন নিজের হাতে দুটা ইয়া করবেন দারুন লোগো কালার মিশে গেছে তাহলে এটাকে সাদা করে দিলে ভালো হয় আর আরেকটা হচ্ছে এই যে এটা ডাবল দেওয়াটা জিনিসটা লোগোতে একে দাঁড়িয়ে হয় না জিনিসটা দেখতে ভালো লাগে না তো সিঙ্গেল একটা রাখলে মানে বেটার হবে এটা Amazon এ পরে দেখলাম যে Amazon এ আছে যদি সিঙ্গেল দিয়ে আবার কোনো সমস্যা হয় স্যার সিঙ্গেল দিলে সমস্যা Amazon এ एक्चुअली কালার কালার একটা ফ্ল্যাগ তো সেই ক্ষেত্রে আপনি রেড কালার দিলে মনে হয় না অসুবিধা হবে আর স্যার সবাই পরে বলবে কপি মানে আপনি নিজস্ব কথা বলে থাকবেন আর দেখেন চেঞ্জ জানতে পারেন দাদা পুরাতন রুলস আর কি দাদা আমি গত উইকে মানে গত মাসে আমি আটটা সেল করছি অলরেডি মানে গত এই ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি 28 তারিখ পর্যন্ত ওগো মামা ও বাই নাম্বার মানে সেই কিছু কখন জিরো ছিল মানে ও বাই প্রবলেম হচ্ছে যে মানে যখন সাইট আপডেট করছিল তখন মানে এটা রান অফ ছিল এরপর থেকে আর মানে সেল আসে না গত ওয়ান উইক এটার জন্য মানে এখন এটা দেখাচ্ছে আগে কিন্তু এরকম দেখায় না সেই ক্ষেত্রে একটু চেক করে দেখেন যে পার্সেস ইভেন্ট কি ফায়ার হচ্ছে কিনা ঠিকমতো 
এখানে কিন্তু একটা ইয়া বলতেছে যে আপনার ভিউ পিক্সেল সো পিক্সেলের সমস্যা আছে আপনি মানে পার্সেস ইভেন্টটা ফায়ার হচ্ছে না এটা কি ঠিকমতো পারফর্ম করতেছে এখন পর্যন্ত তো সবকিছু ঠিকঠাক ছিল বাট এখন আপডেট হওয়ার পর থেকে এটা হচ্ছে না তাহলে আমার অবশ্য বায়ার সাথে এটা নিয়ে যোগাযোগ করতে হবে এটাই এটাই হবে আপনি একটু বায়ারকে বলেন যে আমাকে একটা 0 ডলার প্রোডাক্ট পারচেজ করতে দেন আপনি সেটা করে চেক করে দেখেন ইভেন্টটা পাস ইয়া ফায়ার হচ্ছে কিনা আমার মনে হচ্ছে ইভেন্ট ফায়ার হচ্ছে না এটা একটা ইস্যু কারণ ফেসবুক এর রেকমেন্ড করতে এসে আপনি কোডটা ইমেল করে দেন আপনি ডেভেলপার কে ফেসবুক বলতেছেন ওকে 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 ঠিক আছে দাদা थैंक यू দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন জি আমার টিকটক দেখা দেব হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন দেখুন আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেব দাদা <laughs> 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 অ্যাকচুয়ালি এখন যদি আমি প্লাগইন থেকে এটা রিমুভ করে দেই আচ্ছা ঠিক আছে তো বাবা ওই যে বডি প্লাগইন হইছে ব্লগ বডি কোড হইছে ওকে এখন ডিলিট করার পরে এইখান থেকে যদি যখন আমি এটা কোডটা নিতে সেটা যাদের তাড়াহুড়া আছে চলে যেতে পারেন যাদের প্রবলেম সলিউশন দরকার তারা ওয়েট করেন আচ্ছা ভাইয়া একটা বলছিলেন ফেসবুকে ডোমেইন ভেরিফাই 72 আওয়ার সময় নেয় তো এর মধ্যে কি আমি কি ভেরিফাই ছাড়া কি আমি ওই ডোমেইনের ডোমেইনে কি কোনো অ্যাড রান করতে পারবো না 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 সবই পারবেন সবই পারবেন তাহলে ভেরিফাই করার একটা সুবিধাটা কি সুবিধা ওই যে ব্রাদার বলতেছিলাম না যে আপনি আটটা ইভেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে ইয়া অ্যাগ্রিগেটেড ইভেন্ট ম্যানেজারে সেটআপ করতে হবে তাহলে সেটাই ডোমেইন ভেরিফাই করতে হবে মাস্টার ভাইয়া এই জায়গায় তো আমার একটা কনফিউশন আছে ওরা একটা না দিলে আটটা দিবে কেমনে ওরা তো মোটেও দিবে না ওরা বলছে পপ আপ ছাড়া আমি তোমাকে কোনো ধরনের ইভেন্ট ট্র্যাক করতে দিব না সেই জায়গায় ফেসবুক আটটা শো করে দিলে তো কোনো লাভ হবে না ব্রাদার এইটার কনফিউশন পুরো মার্কেট জুড়ে রইছে পুরো কনফিউশনটা মার্কেট জুড়ে আছে এই যে কপি বাটন আছে দেখেন এই যে এত কষ্ট করে কপি করেন না আ ওকে which side to check for fabulous or the please be on this one our key code ta dekhben ekটু নিয়েছিল <laughs> 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 
আর হচ্ছে পিক্সেলটা অ্যাড করা আছে আমি কোন প্রসেস করে পিক্সেলটা কেটেছি কিন্তু আমি আবার যখন পিক্সেলটা অ্যাড করেছি এখন আমি কাটতেও পারছি না মানে রিমুভও করতে পারছি না এবং হচ্ছে আপনার ট্যাগ ম্যানেজারটা আমি প্রথম থেকে রিমুভ করতে পারছিলাম না তো ওটা না করার কারণে আমি আবার কি করলাম চেক করার জন্য আমি যে ওই যে আগেন দিয়ে করলাম সেটা আবার অফ করলাম ট্যাগ ম্যানেজারের আমি যা যা করলাম সব অফ করে আপনারটা রিমুভ করার ট্রাই করতেছিলাম বাট কোনো ভাবে হচ্ছে না এই মেসেজটা আমাকে শো করছে তো এটার কারণে আমি সবগুলো পেজ আবার অনেক অনেক সময় আমি মানে রিমার্কেটিং যে ধরনের ট্যাগ ট্রিগার করা বা অ্যানালাইজার করা কোনোটাই করতে পারছিলাম না তো এই প্রবলেমটা আমাকেও হচ্ছে আমি এটা কোশ্চেন করতাম আপনাকে তো ভাইয়া দেখাচ্ছিল আর কি তো আমার হচ্ছে ডিলেডি হচ্ছে না আপনার ট্যাগ ম্যানেজার সেট করা আছে সেম ট্যাগ ম্যানেজার এখানে সেট করা আছে তো ওটা ডিলেডি হচ্ছে না এবং হচ্ছে পিক্সেলটাও হচ্ছে না নতুন পিক্সেল দিলে দেন প্রবলেম শুরু হয়ে যাচ্ছে ও এটা তো হওয়ার কথা না আচ্ছা আপনি একটা কাজ করেন তো ওই যে পিপিসি এই সাইটটা ওপেন করেন ব্রাউজারে ব্রাউজারে ওপেন করে আর এবার ফেসবুক পিক্সেল হেল্পার এটা আপনি সেটআপ করছেন এই যে পিক্সেল হেল্পার ডান পাশে জি আমাকে বলতেছেন দাদা হ্যাঁ 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 জি জি একচুয়ালি সাইটটা সেটআপ করছে আমাদের ফুল স্ট্রাইকের একটা কি একরামুল ভাই উনি আমারে সাইটটা সেটআপ করে দিয়েছে জি ওকে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এটা তো আমার কোড না মেজবা ভাই বুঝতে পারছেন মানে এইটা আমার কোড না এটা ওনার কিন্তু নিজের সাইটটা বানানো আছে হ্যাঁ 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 সেক্ষেত্রে আমারটাতে প্রবলেম তো আমি অন্য কারো কিছু শুনি না আচ্ছা আমি কি দেখাবো আমার স্ক্রিনটা একটু হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাতে পারেন অসুবিধা নেই আচ্ছা আচ্ছা ইয়া ভাই আপনি মোশারফ ভাই আপনি আপাতত ইয়াটা ইউজ করেন হ্যাঁ দাদা আমি শেয়ার করেছি উনি উনি একটু পরে করুক ওকে আচ্ছা দাদা এই যে এটা এই পিক্সেলটা আমার ঠিক আছে আপনাটা ছিল আমি सेम প্রসেসে মানে প্রায় দুই দিন ধরে ট্রাই করার পর দেন আলটিমেটলি আজকে ডিলিট হলো তো এটা আমার ঠিক আছে তো আচ্ছা এটা পরে যাই আপনার এই যে এই ট্যাগ ম্যানেজারটা হচ্ছে আমার আপনার আমার ট্যাগ ম্যানেজারটা এটা থেকে এখন কানেক্টেড না মানে আনকানেক্টেড পুরোটাই ঠিক আছে এটা এই এই ট্যাগ ম্যানেজারটা আপনার কিন্তু এইটা আপনি এই ট্যাগ ম্যানেজারটাকে রিপ্লেস করে দিলে কিন্তু ঝামেলা শেষ হয়ে যায় এটা ফেলে দাও এই ট্যাগ ম্যানেজার ফেলে দাও আচ্ছা এই যে আমি ফেলে দিলাম ওই যে নিচে বডি কোড আছে ফেলে দেন আচ্ছা এই যে আমি এটাই করছিলাম আর কি তো দেখেন আমি ফেলে দিলাম দেন আপডেট দিলাম আমার <laughs> আমার তো কোন ক্রেডিট কার্ড বা কোন ডুয়াল কারেন্সি কার্ড নাই এখন আমার বিজনেস অ্যাড অ্যাকাউন্ট যেটা ক্লায়েন্ট এর অ্যাড অ্যাকাউন্ট মানে অ্যাক্সেস নিয়ে কি আমি অ্যাড রান করতে পারবো আমার অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে মানে এটা কি কোনো প্রবলেম হবে ঠিক আছে ভাই স্যার বাদ দাও আপনি যদি ক্লায়েন্ট এর অ্যাকাউন্টে কাজ করতে চান তাহলে ক্লায়েন্ট এর অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিতে হবে পেজের অ্যাক্সেস নিতে হবে এবং ওই অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নেবেন আমার 
কোনো দরকারই নেই আপনি তো কার্ডই নেই বললেন সেক্ষেত্রে কি আমাকে কোনো মানে রেস্ট্রিক্টেড করে দিতে পারে কিনা আর অ্যাকাউন্ট অ্যাড অ্যাকাউন্ট কি শুধু রেস্ট্রিক্টেড করে নাকি আমার পার্সোনাল প্রোফাইলটাও রেস্ট্রিক্টেড না না পার্সোনাল প্রোফাইলে কোনো কোনো প্রবলেম হবে না টোটাল প্রবলেমটা আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টেই হবে আপনি যেটা করবেন ধরুন প্র্যাকটিস করতে পারেন কিন্তু কখনো আমরা যেমন লাস্টে যে পাবলিশ করি না পাবলিশ বাটনে কখনো ক্লিক করবেন না জাস্ট একটা অ্যাড গো থ্রু করলেন যে ওকে ক্যাম্পেইন অ্যাড সেট অ্যাড এই পর্যন্ত হয়ে গেল এরপর ওখান থেকে বের হয়ে আসে তার মানে ক্লায়েন্টের অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেসটা আমার অ্যাড অ্যাকাউন্টে নিয়ে নিলে আমি অ্যাড রান করতে পারবো অসুবিধা নেই ঠিক আছে ধন্যবাদ ওকে দাদা এটা স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবেন দাদা ওই আমরা ফেসবুক অ্যাড রান করার জন্য ওই যে অনেক সময় যে লম্বা কাজ করতে হয় টার্গেটিং টার্গেটিং এইগুলো নিয়ে তো ড্রাফটে কিভাবে সেভ রাখে বিষয়টা যে আমি এখন কিছু টেকনিক্যাল কাজ করে রাখলো কি করতে হয় না জাস্ট অ্যাড রান করার পরে ওটা আপনার কেটে দিলে অটোমেটিক ড্রাফটে চলে যায় কারণ ও অটো সেভ করে ও মানে দাদা যদি পাবলিশে না দিয়ে কেটে দেই ওইটা অটো সেভ থাকে অটো সেভ হয়ে যায় রাইট কিন্তু ডেটটা আমি একটু বেশি নিয়ে রাখবো বিষয়টা তো এরকম অসুবিধা নেই পরে তো ডেট আপনি আপডেট করতে পারবেন ও আচ্ছা তার মানে আমি পাবলিশ না দেওয়া পর্যন্ত ও ড্রাফটে যেই থাকবে থাকতেই থাকবে ফাইন আর দাদা অনেক সময় আমরা ক্যাম্পেইন থেকে অফ করে দেই কিন্তু অ্যাড সেট আর হলো অ্যাড লেভেলে যায় দেখি ওইটা মানে অ্যাকটিভ করা তো সেই ক্ষেত্রে তো টাকা কাটবে বা এরকম সমস্যা না 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 অসুবিধা নাই আপনি যে কোনো একটা লেভেল থেকে বন্ধ করলেই হবে বাট বেস্ট অপশন ক্যাম্পেইন লেভেলে বন্ধ করে দাও কারণ আপনি যদি ধরেন দুইটা অ্যাড সেট চলে আপনি একটা অ্যাড সেট বন্ধ করছেন সেই ক্ষেত্রে কি হবে আচ্ছা ক্যাম্পেইন লেভেলে পজ করে দিবেন দেখতে পাচ্ছেন ফারুক ভাই হ্যাঁ ভাই এটা প্রবলেম হচ্ছে হলো যে ইভেন্ট যে কোডটা সেটার এখানে আমার কমপ্লিট রেজিস্ট্রেশন নেই এখানে কি একটা প্রবলেম দেখাচ্ছে আর পার্সে যে একটা প্রবলেম দেখাচ্ছে फेसबुक সো আপনি বল এটা ব্যাপারটা এরকম আপনি ওই যে আমি যেভাবে দেখালাম রিমার্কেটিং অডিয়েন্স সেটআপ ওই রকম অ্যাডভান্স লেভেলে পারবেন না কারণ আপনি প্যারামিটার পাস হচ্ছে না সো সে ক্ষেত্রে আপনাকে এটা মানে কাস্টম বেস ওয়েবসাইট না আপনি বলছিলেন মনে হয় জি 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 লাড়া বেশি আপনাকে ডাটা লেয়ার সেটআপ করতে হবে আচ্ছা ভাই এটা একটা কোশ্চেন ছিল এখানে ডোমেইন ভেরিফাই করা ছিল আমার আগে তা মাঝে তো ওই যে ব্যাক এন্ডে যে কোডটা বসানো দরকার তখন বসেছিলাম পরে আবার আমি ইয়েটা সাইড আবার চেঞ্জ করছি যার কারণে এখন আর ব্যাক এন্ডে সেই কোডটা দেওয়ার নাই তা সেটা থেকে কোনো প্রবলেম হবে কিনা ব্যাক এন্ডে কোডটা দেওয়া নাই জি ওকে নাকি ডোমেইন অ্যাক্সেস এ জানতো দেখি ডোমেইন অ্যাক্সেস এ যে নিচে পাশে নিচে এটি ইজ ডোমেইন অ্যাক্সেস আচ্ছা যেহেতু এখনো চাইনি আপাতত থাক আর কি কারণ এখানে কোনো নোটিফিকেশন পাচ্ছি না যে আগে কোড রিমুভ হয়ে গেছে নতুন করে ভেরিফাই করতে এরকম কোনো অপশন পাচ্ছি না সো এই ক্ষেত্রে ওয়েট করেন আচ্ছা দাদা আরেকটা জিনিস একটু দেখানো দরকার ছিল আপনার আমি ওই আমার ইয়ারে দেখাচ্ছি আমি ওটা একটু যদি ওয়েট করেন এখানে দাদা আসলে আমি আপনি বললেন যে ফার্স্ট নিয়ে আসার জন্য ফার্স্টে নিয়ে আসছি বাট আসলে আমার কিন্তু পে বেস কোডটা আর ফায়ার হচ্ছে না কোথাও এটা কি না হন না করার কারণ কি আমি একটু গুগল টাইপ মানে যখন বেস কোড ফায়ার হচ্ছে না বেস কোড ফায়ার হচ্ছে না এটা এটা আপনার ইয়া কই বডির বডির ট্যাগ কই বডির ট্যাগটা আপনার সামনে আছে দেখেন এই যে বাট প্রবলেম হচ্ছে আমি কিন্তু বেস কোডটা কিন্তু আপনার গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে দেওয়া হয় না দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি হচ্ছে হলো ইয়াতে দেওয়া হচ্ছে সাইট থেকে দেওয়া হয়েছে আমার না আপনাকে তো আমি বলছি ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে সেটআপ করেন আপনি যদি ওখানে ট্যাগ ম্যানেজার ভেরিফাই তাহলে আর সাইট এখানে দিবেন হ্যাঁ পিক্সেল কোডটা কি আমি ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে করব নাকি এসে হলো ডাইরেক্ট হ্যাঁ আমি যে প্রসেস দেখাই তুই মডেলে কাজ করেন তাহলে আমি ওটা অফ করে দিলাম এই সাইটের থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা অফ করে কারণ ট্যাগ ম্যানেজার তুই বেশি সুন্দর করে সেটআপ করছ না এবার ট্যাগ ম্যানেজারে কাজ করেন ট্যাগ ম্যানেজার ট্যাগ ম্যানেজার মোস্ট 
মানে আপনার কি বলবো ম্যানেজেবল একটা প্ল্যাটফর্ম আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে হলো আপনার এখানে যে পেমেন্টটা দেওয়া আছে দাদা তাই এখানে তো আমার মনে করেন হচ্ছে হলো অ্যাকাউন্ট তো কয়েকটা দেওয়া অ্যাড অ্যাড অ্যাকাউন্ট তাই এখন হলো পেমেন্টটা হচ্ছে হলো আমার হচ্ছে হলো অ্যাকাউন্ট বিজনেস অ্যাকাউন্ট যেটা সেটা তো এখন আমি যদি অন্য একটা অ্যাকাউন্টে করতে চাই তা সেটা কীভাবে করব আর বা অ্যাকাউন্টটা কি আমি আপনার কিসে অ্যাড করলে ভালো হবে অ্যাড ম্যানেজারে নাকি আপনার হচ্ছে হলো বিজনেস অ্যাকাউন্টে আমার আপনার আরেকটা অ্যাকাউন্ট কেন দরকার ওই যে রেস্ট্রিক্ট হয়ে গেছে এইজন্য হ্যাঁ রেস্ট্রিক্ট হয়ে গেছে এইজন্য আমি অন্য আমার অ্যাকাউন্টে সেটা ইয়া করছি অ্যাড করছি তো সেখানে বিজনেস অ্যাকাউন্টটা আপনার রান আছে বা আরো আদার্স একটা অ্যাকাউন্ট রান আছে আর আমি যদি বিজনেস অ্যাকাউন্টে পাশে যদি অন্যটা অ্যাকাউন্টে রান করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কারণ আসলে পেমেন্ট আমি কিভাবে করতে পারি বা বিজনেস অ্যাকাউন্টে তো পেমেন্ট গেটওয়ে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্টে ইউজ করতে পারবেন অথবা একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারবেন যেখানে মাল্টিপল অ্যাড অ্যাকাউন্টে সার্ভিস দেওয়া পসিবল তো আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট আপনার পেমেন্ট মেথড কয়টা পেমেন্ট মেথড তো একটা একটা অ্যাকাউন্ট ছিল বাট আসলে এটা কি আমার হলো বুঝতেছ না ওকে বিজনেস অ্যাকাউন্টে অ্যাড করা হয়েছিল নাকি অ্যাড অ্যাকাউন্টে অ্যাড করা হয়েছিল সেটা এটা ওই যে ওই যে 9 ডট এ ক্লিক করেন হ্যাঁ জান বিজনেস সেটিংস চলে যান বিজনেস বিজনেস সেটিং জিনিসগুলো খুব সিম্পল আপনি যদি একটু ক্লিক করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এবার বাম পাশে দেখেন যে পেমেন্ট আছে নিচে নিচে আসুন এখানে নাই তার মানে বিজনেস অ্যাকাউন্টে সেটআপ করা নাই এবার অ্যাড অ্যাকাউন্টে যান উপরে যান হ্যাঁ অ্যাড অ্যাকাউন্ট না এখানে হ্যাঁ এই যে না হ্যাঁ এই যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ এবার এই অ্যাড অ্যাকাউন্ট এটা রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছে আচ্ছা ওই উপরের সেটিংস থেকে যান হ্যাঁ ওখানে বিলিং এ যান এখানে ক্লিক করেন বিলিং এ যান হ্যাঁ এখানে যা দেখেন এই যে এখানে সেটআপ করেন তার মানে কি আমার বিজনেস অ্যাকাউন্টে অ্যাড করা নাই না বিজনেস অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা নাই ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাড অ্যাকাউন্টের আন্ডারে সেটা হচ্ছে ebari.com.bd এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের আন্ডারে দেখেন ওই যে ডান পাশে সবার উপরে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করা যাবে এখানে আচ্ছা দাদা এটা যদি আমি বিজনেস অ্যাকাউন্টে অ্যাড করি সেটা তো প্রবলেম হবে আমার কোনো যদি পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট নিয়ে কোনো প্রবলেম না হয় যে আপনি ফেসবুকে পেমেন্ট দেন নি থেকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট পাবেন তাহলে এই কার্ড অ্যাড করা যাবে না আর যদি অন্য কোনো কারণে আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয় তাহলে এই কার্ড আবার সেকেন্ড টাইম ইউজ করতে পারবেন তা সেই ক্ষেত্রে কি আমি এখান থেকে কি রিমুভ করে দেব নাকি এটা এমনই থাকবে অসুবিধা নাই এখানে থাক থ্যাঙ্ক ইউ ওকে আর কার প্রবলেম হ্যাঁ আব্দুল্লাহ ভাই কি প্রবলেম আপনার আমার ইভেন্ট ফায়ার হচ্ছে না চেক আউট পেজ এবং পারসেপ পেজে আমি শেয়ার করতে পারবো কি শেয়ার সবাই করতে পারবেন অসুবিধা নেই ফাইন জি দাদা আমি শেয়ার করছি শুভনা কো আপনার কি লাগবে ই-কমার্স সাইট আচ্ছা পাসওয়ার্ড ইউজারনেম দেন ইউজারনেম তো দেন নাই পাসওয়ার্ড আচ্ছা আচ্ছা দিচ্ছি দিচ্ছি দাদা कार्ड हो जाए फायर सब ग এখানে কোনো পিক্সেল শো করে না আমি অন্য ব্রাউজারে যদি দেখাই এই ক্ষেত্রে কি ইউআরএল ঠিক আছে জি ইউআরএল ঠিক আছে 
আমি একটু আবার শেয়ার দিচ্ছি এই যে দেখেন দাদা এখানে নেই আমার ফার্স্ট পেজে যাই যদি এখানে আছে ইউরেলটা আমাকে ই আর চ্যাটে জানতো সালমা আপু কিভাবে সলভ করা যায় ডিএনএ সার্ভার প্রবলেম ডিএনএ সার্ভার প্রবলেমে কি প্রবলেম হয়েছে একটু ডিটেইলস না বলে বুঝতে না डिजेबल भाई लेखा लगे कथा नाम फोल्डारे ना थे आलदाडारे नहीं गे फोल्डर गुगल फोल्डारेटअपना फोल्डारे 
কেমন খরচ হতে পারে আর আমাকে <laughs> 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 